বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে এক মাস শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা তৃতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করবে
তাজউদ্দিন আহমদ ঢাকার উপকণ্ঠে গাজীপুর জেলার কাপাশিয়া উপজেলায় শীতলক্ষ্যা নদীর পারে গজারি বনে ঘেরা দরদরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তার বাবা মোহাম্মদ ইয়াসিন খান এবং মায়ের নাম মেহরুন্নেসা খান আমাদের মূল বাসস্থান ছিল নিগুয়ারি গফরগা থানায় তাজউদ্দিন সাহেবের বাবার বাবা ইব্রাহিম খান তিনি এই দরদরিয়া গ্রামে আসা বসবাস শুরু করেন বড়জনের নাম ওয়াজউদ্দিন আহমেদ তারপরে তাজউদ্দিন আহমেদ মফিজুদ্দিন আহমেদ আফসারুদ্দিন আহমেদ আমার বাবা ওয়াজউদ্দিন আহমেদ সবার বড় ছিলেন এই অঞ্চল সবটাই জঙ্গল আছে এই যে তাজউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে এই যে সবটাই তো জঙ্গল আছে এখন তো এই জঙ্গলে গড়ের ভিতরে বাড়ি তৈরি হয়েছে সেই সময় সব বাড়ি আছে না এলাকাটা একবারে বন্ধ করে হয়েছিল শিক্ষিত লোক বলতে কোনো লোক আছে না এখানে তাইজুদ্দিন সাহেবরা বাপ কিছু শিক্ষিত আছে তাইজুদ্দিন সাহেবের সাথে তিন বছর বুলেশ্বর প্রাইমারিতে পড়ছি তারপরে কাপাশিয়া যাইয়া মাইনার স্কুলে থ্রিতে পড়তে হয়েছি ষোলো সময়তে দেখতাম সব কিছু নিয়মিতের ভিতরে করত কোনো অন্যায়ের কাজে প্রশ্রয় কারো দিছে না বা নিজেও করছে না দাদির কাছ থেকে আমি শুনতাম ছোটোবেলায় যে আমার বাবা অত্যন্ত মেধাবী এবং বুদ্ধিমান একজন শিশু ছিলেন ছোটোবেলা থেকে বোঝা যেত যে আর দশজন ছেলে মেয়ের চাইতে তিনি একটু আলাদা যেমন আমার বড় ফুপু বলতেন তিনি যখন ওনার চাইতে বয়সে বড় তিনি যে বইটা পড়তেন তার আগেই দেখতেন যে তাজুদ্দিন সেখান থেকে বলে দিতে পারে উনি মানে খুব কম কথা বলতেন খেলাধুলা করতেন সব কিছু পরিমিতি বোধটা তার চমৎকার ছিল ছোটোবেলা থেকে তার লেখাপড়ার আগ্রহ দেখে তাকে বাড়ির থেকে দেড় মাইল দূরের এক গ্রাম ভোলেশ্বর সেখানে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় ওই স্কুলে যখন উনি গেলেন স্কুলের যারা শিক্ষক ছিলেন তারা কিছুদিনের মধ্যে দেখলেন যে ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী তখন ওই স্কুলের যিনি প্রধান শিক্ষক তিনি আমার দাদার সাথে দেখা করলেন এসে এবং বললেন যে এই ছেলেটিকে আরও ভালো একটা স্কুলে দেওয়া উচিত বিশেষ করে আমার দাদির উৎসাহে বলা চলে যে আমার বাবাকে তখন এই বাড়ি থেকে ছয় মাইল দূর কাপাশিয়াতে ভর্তি করে দেওয়া হয় কাপাশিয়া মাইনার ইংরেজি স্কুলে ছেলে বিশেষ করে ইংলিশে আমাদের একটা ইংলিশ টিচার ছিল খুব নাম করা ইংলিশ টিচার খুব তার উপর তাজুদ সাহেবের ভালো সাহেবরে উনি বিশেষ স্পেশাল ভাবে পড়াইত ইংলিশ উনি অনেক ছিল খুব আর খুব দেশ প্রেমিক আছে এখানে কাবার সাথে একটা ডেটিং ক্যাম্প আছে রাজবন্দি ব্রিটিশে কলকাতা থেকে অনেক এখানে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পোস্টিং আছে তারা দিন একবার থানায় অ্যাটেন্ডেন্স দিতেছে তা আমি যাইতাম রাত্রে বেড়ে যাইতাম তার দিকে অনেক কথা শুনতাম একদিন তাদের সাপে ওইখানে বসা উনিও তাকে অনেক এই ইয়াতে তাদের কাছে কথাবার্তা শোনে তার নাম ছিল রাজেন্দ্র নারায়ণ চ্যাটার্জি বীরেশ্বর বানার্জি মনীন্দ্র শ্রীমানি জ্যেষ্ঠমের কথাটা তাদের সাপে ভিতরে ঢুকে এদের কাছ থেকে উনি বই নিয়ে আসতেন তাদের কাছ থেকে এরকম করে কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশেরও বেশি বই পড়ে ফেলেন তিনি এবং ওনারা তখন খুব অবাক হন যে ছেলেটা এত আগ্রহ ভরে এত সুন্দর করে বই পড়ছে তখন ওনারা যে স্কুলে গেলেন একদিন স্কুলে যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক যিনি ছিলেন তার সাথে দেখা করলেন দেখা করে বললেন যে এই ছেলে বড় হয়ে নিশ্চয়ই কিছু একটা বড় কোনো কাজ হবে একে দিয়ে একে আপনারা যে করেই হোক আরও ভালো স্কুলে দিয়ে দেন এই সুবাদে ওনাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় ক্লাস সেভেনে কালীগঞ্জের সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউশনে ওই কালীগঞ্জের সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউশনে যাবার আগে উনি তখন ঢাকা জেলার বৃত্তি পরীক্ষায় এই ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম হন এটা ক্লাস সিক্সে উনি তখন তারপর উনি সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউশনে এক বছর ছিলেন ওখান থেকে ক্লাস এইটে উঠে উনি ঢাকাতে মুসলিম গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে ভর্তি হন এবং উনি থাকতেন 
ডাফরিন মুসলিম হোস্টেলে এবং ওই স্কুল থেকে উনি কিছুদিন পর সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে চলে যান এবং সেন্ট গ্রেগরি স্কুল থেকে উনি ম্যাট্রিকুলেশন তখন বলা হতো পরীক্ষা দেন এবং তিনি বারোতম স্ট্যান্ড করেন তখন ঢাকা বোর্ড ছিল না কলকাতা বোর্ড যে যখন উনি স্কুলের ছাত্র ছিলেন ওই সময় কলেরা হয় এই দিকে খুব মহামারি আকারে কলেরা দেখা দিত তো এই ঠিক এই নদীটার পারেই একটু সামনে কিছু বাড়ি ছিল যেখানে কলেরা আক্রান্ত কিছু লোক মারা গেছে এবং ওদেরকে যে কে রান্না করে খাওয়াবে এই অবস্থা ছিল না তখন তিনি আমার দাদিকে গিয়ে বলতেন মা তুমি ওদেরকে রান্না করে দাও ওদের জন্য আমি ওদেরকে নিয়ে খাওয়াবো তার মধ্যে সব সময় একটা উদ্গ্রীব একটা ইচ্ছা ছিল যে মানুষের জন্য কিভাবে কাজ করবেন যেমন আরেকটা ঘটনা ছিল যে ব্রিটিশ আমলে খাজনা না দিতে পারায় কিছু জমি নিলামে ওঠে আমার দাদা সেই জমিগুলো কিনে রাখেন আমার বাবা বিষয়টা কেউ উনি ঠিক মেনে নিতে পারেননি যে রাতারাটি তাদের যাদের জমি ছিল তারা ভূমিহীন হয়ে যাবে তিনি দাদাকে এসে অনুরোধ করেন যে যখন ওই বাড়ির ছেলেরা বড় হবে তখন ওদেরকে ওদের জমিটা ফিরিয়ে দেবেন এবং উনি এই তিন পরিবারকে জমিগুলো ফিরিয়ে দেন আমাদের বাড়িতে থাকতো সেখানে খাওয়া দাওয়া করতো আমরা একসঙ্গে স্কুলে যেতাম পায়ে হেঁটা ফেরি পারুইয়া তারপরে ইন স্কুল এবার দি ফার্স্ট বয় ইন দি ক্লাস চুপচাপ থাকতো লেখাপড়াই বেশি করতো আর ডাবাটা মারতো না স্কুলের পরে বিকালে যেতে যেতে খানাপিনা করে নদীর পার দিয়ে একটু হাঁটতে সারা দিয়ে সামের ফুলদর্শের মিডি শোনার একটা নেশা ছিল যেখানেই তো বড় মিডি হইত সেখানেই যাইত তখন নেতা বলতে তো আমাদের একে ফুলদর্শ সারস দিশাবি ছিলেন এবারে উনি মুসলিম লিগে প্রশ্ন করতেন না কিন্তু এরা তখন একটু ঘোরণা বইলে লেখাপড়া ছিল তখন আওয়ামী লীগের দিকে সুগিয়ে আসলো উনি তো বয় স্কাউট আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন একেবারে আজীবন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন ওনারা সিভিল ডিফেন্সের ট্রেনিং নিয়েছিলেন যে এটা উনি যখন সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউশনে পড়তেন নাগরিক কালীগঞ্জে ওই সময়কার ছবি আমি এবং তাজুদ্দিন আহমদ মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবেই রাজনীতিতে আসি আবুল হাসম সাহেব সাধারণ সম্পাদক বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তিনি চাইলেন নেতৃত্বে পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী চলে আসুক ফিউডালদের হটিয়ে ঢাকার নবাব বাড়ি প্রধানত এবং তিনি একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন যুবকদের আকৃষ্ট করার জন্য ইসলামিক সমাজতন্ত্র বলে চল্লিশ পঞ্চাশ দশক ছিল বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের উন্মেষের কাল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান যুবকেরা অচিরেই বুঝতে পারল মুসলিম লীগ হচ্ছে মূলত নওয়াবজাদা পীরজাদা প্রমুখ ভূস্বামীদের দল তাদের প্রগতিশীল ও মধ্যবিত্ত আশা আকাঙ্ক্ষা এ দলের মাঝে পূরণ হবার নয় একশো পঞ্চাশ নম্বর মোগল টুলিতে একটি অফিস করা হলো কমিউনিস্ট পার্টির অনুকরণে ওটাকে পার্টি হাউস বলা হতো এবং সেখানে যে কজন সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন তার মধ্যে তাজুদ্দিন আহমদ ছিলেন তোহা সাহেব ছিলেন আমি ছিলাম সেখানে অফিস ইনচার্জ ছিলেন কামরুদ্দিন আহমদ একসঙ্গে থাকা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া আর একসঙ্গে মুসলিম লিগ করা খেয়ে দুইটা সাইকেলে উঠে এখান দিয়ে সোয়ারি গার্ড দিয়ে রাস্তা পার হয়ে ওরা লোকরা আমাদের চিনেই ফেলছিল যে দুজন মুসলিম লিগের লোক যায় প্রভাকান্ডা করতে যায় তো রাস্তায় দাওয়াত দিত আমাদের যে আজকে আমার বাড়িতে খাবেন আজ আমার বাড়িতে খাবেন সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ হবে সামন্তবাদ উচ্ছেদ হবে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট হলো হিন্দু মুসলমান আর ঝগড়া তো সাম্রাজ্যবাদ চলে গেলে হিন্দু মুসলমান ঝগড়া চলে যাবে এটাই আমাদের বলার ইয়ে ছিল ঢাকার নেতাদের মধ্যে তাজুদ্দিন আহমদ একজন প্রধানতম নেতা ছিলেন আমরা মুসলিম লীগের কর্মী হিসাবে পাকিস্তানের জন্য বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন করেছি বিভিন্ন নির্বাচনে কর্মী হিসাবে গিয়েছি আমরা তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে সিলেট রেফারেন্ডামে গিয়েছি পরে যখন পাকিস্তান হয়ে গেল তখন যেহেতু আমাদের এই গ্রুপ সরোয়ার্দি হাসেম পন্থী ছিল সরকারের রসে পড়ে গেল কারণ তখন নাজিম উদ্দিন সাহেব প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন এবং ওই গ্রুপটা পাওয়ারে এসে গেল শিক্ষিত ও সংবেদনশীল রাজনৈতিক যুবক কর্মীরা মুসলিম লীগের ভুয়ো দর্শন ও রাজনীতির অন্তঃসার শূন্যতা সহজেই ধরে ফেলতে পেরেছিল বাঙালি মুসলমানদের বিকাশের সেই কালে মধ্যবিত্ত যুবকদের একটা ধারা ছিল যা সাম্প্রদায়িক নয় রাজনীতিতে ধর্ম নিরপেক্ষতাই বিশ্বাসী তার মধ্যে কেউ কেউ রাজনীতি ছেড়ে দিলেন কেউ কেউ কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝুঁকে পড়লেন যেমন আমি নিজে কমিউনিস্ট পার্টিতে চলে গেলাম 
তাজউদ্দিন আহমদ কোন কমিউনিস্ট পার্টিতেও গেলেন না মুসলিম লীগেও থাকলেন না তিনি অন্য বিকল্প খুঁজে চিন্তা করলেন কলকাতা থেকে নেতারা অনেকেই চলে আসলেন এবং কলকাতার নেতাদের মধ্যে তখন ইয়াং তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এর মধ্যে মাওলানা ভাষানী আসাম থেকে চলে আসলেন মাওলানা সাহেব চাইছিলেন মুসলিম লীগ করার জন্য তো মুসলিম লীগ করা পারল না বলে উনি আওয়ামী মুসলিম লীগ করলেন তখন আমি কি তাজুদ্দিন কি তোহা সাহেব কি বলিহাদ আমরা যতটুকু প্যারিসি তাকে অ্যাসিস্টেন্স করেছি কিন্তু আমরা বললাম যে ওই নাম থাকলে মুসলিম নাম থাকলে আমরা থাকব না উনিশশো সালে জিন্নার সাথে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে যে পাঁচজন ছাত্র দেখা করেন তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন তাদের অন্যতম উনিশশো সালের ২৩ জুন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হল বিশেষ করে উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে এটা পরিষ্কার হল যে পাকিস্তানের বর্তমান কাঠামোর মধ্যে বাঙালির সাংস্কৃতিক বিকাশ অবরুদ্ধ রাজনীতির নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার ফলে তাজউদ্দিন আহমেদের প্রাতিষ্ঠানিক লেখা পড়ার ধারাবাহিকতা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাজউদ্দিন আহমদ পুরোপুরি হয়ে পড়েন একজন রাজনৈতিক কর্মী তারপরও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে অর্থনীতিতে অনার্স পাশ করেন এবং পরবর্তীতে আইন পাশ করেন উনিশশো চুয়ান্নতে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে হক ভাষানে সৌরারদের যুক্ত ফ্রন্ট মানুষের মাঝে ব্যাপক সারা জাগাল এবং নির্বাচনে পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটল কাপাসিয়া আসনে তরুণ তাজউদ্দিন মুসলিম লীগের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রার্থী প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেন তাজউদ্দিন ছিলেন পরিষদের কনিষ্ঠ সদস্য উনিশশো চুয়ান্ন নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করলেও যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে দেয়নি পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী ততদিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেনারেলরা রাজনীতিতে নানা চক্রান্ত শুরু করেছে উনিশশো সালে জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে জেনারেল আয়ুব ক্ষমতা গ্রহণ করলেন এবং পাকিস্তানে মার্শাল্য জারি করেন রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করা হল এবং রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ করা হল উনিশশো বাষট্টি সালে তাজউদ্দিন আহমদ গ্রেফতার হন তাজউদ্দিন আহমদের বিয়ে হয় উনিশশো সালে জোহরা তাজউদ্দিনের মধ্যে তাজউদ্দিন আহমেদ হয়তো তার যোগ্য জীবন সঙ্গিনী পেয়েছিলেন যিনি ছিলেন রাজনীতি সচেতন এবং সংবেদনশীল এক নারী তাজউদ্দিন আহমদ ও জোহরা তাজউদ্দিনের তিন মেয়ে এক ছেলে পনেরো ষোলো বছর বয়স থেকে আমি সাদা কাপড় পরি তা আমি যখন ভাবতাম যদি আমি বিয়ে করি সে যদি সাদা কাপড় পছন্দ না করে এটা আমার মনে একটা ক্রাইসিস ছিল তারপরে দেখলাম যে বিয়ের পরে উনি খুব পছন্দ করেন সাদা কাপড় পরা তারপরে তার দুই দিন সাহেব আমাকে প্রশ্ন করলেন যে তুমি বিয়ের সময় কি ধরনের পড়তে চাও আমার মা তো স্বর্ণের গয়না টয়না বানিয়ে রেখেছে আমি বললাম যে আমি তো স্বর্ণের গয়না পড়ি না তাহলে কি পড়বে আমার বেলি ফুলের মালা তারপরে ওই বেলি ফুলের মালা দিয়ে বিয়ে হলো এবং দেখি যে তাদের দিন খুব লাইক করতেন বেশ সিম্পল প্লেন একটা ই দিয়ে আসা যাওয়া কথাবার্তা তারপরে আস্তে আস্তে ওনাকে চিনতে লাগলাম আমি হাতের লেখা তো বাংলা বলেন ইংরেজি বলেন খুবই সুন্দর এটা বাংলায় লেখা একটা চিঠি এটা জেল থেকে উনি ওনার এক আত্মীয়কে লিখেছিলেন বড় ভাইকে সরু কলম দিয়ে লেখা এবং একটা দিনেও একটা অক্ষর কাটা নাই উনি সারাদিন যা ঘটতো কোথায় যাচ্ছেন কার সাথে দেখা হচ্ছে কোথায় মিটিং হলো কে কে উপস্থিত ছিলেন তারপর আর একটা মজার জিনিস ছিল উনি কখন ঘুম থেকে উঠতেন সকালবেলায় সেই জিনিসটা উনি একেবারে শুরুতে লিখে দিতেন আর একটা জিনিস যেটা উনি কখনোই মিস যায়নি আর কি সেটা ছিল ওয়েদার এই ঘরটাতেই কিন্তু সব জিনিসগুলো ছিল একাত্তরে এখন এই ঘরটা ঠিক ওরকম নেই পাকিস্তান আর্মিরা তো সব এই বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে যায় একসময় নিলাম টিলাম করে সব বিক্রি করে দেয় তো বদরুদ্দিন ওমর সাহেব উনি একটা ভাষা আন্দোলনের উপর উনি একটা গবেষণা কাজ করছিলেন তো তখন উনি কিছু ডায়েরি নিয়ে যান ডায়েরি পাওয়া যায় সাতচল্লিশের কিছু অংশ আটচল্লিশের কিছু অংশ ঊনপঞ্চাশেরও কিছু পঞ্চাশ পুরো একান্ন পুরো বা অন্য পুরো এই কটা ডায়েরি বদরুদ্দিন ওমর সাহেবের কাছে ছিল ততদিনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে 
পূর্ববঙ্গ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে চরমভাবে শোষিত হচ্ছে এবং পূর্ব পাকিস্তান আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিশেষত পাঞ্জাবি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একটা বাজারে পরিণত হয়েছে in the armed forces, in the 15 percent in the central administration. Naturally, that East Pakistan uh, is nothing but a colonial market. Takhon, Sheikh Mujibur Rahman, Shaib, Aamilik ke punar gotan karar, chinta kol len. Ebon, tar pradhanatam shonggi len, Tajuddin Ahmad. Ebon, Tajuddin Ahmad, Ebon, Sheikh Mujibur Rahman, Ekta manik jor, chilen. Tara dujone hi mile, এই আওয়ামী লীগ সংগঠিত করেন সামরিক শাসনের পর উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেন তাজউদ্দিন আহম্মদ নবগঠিত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হন এবং উনিশশো সাল থেকে হলেন দলের সাধারণ সম্পাদক তখনকার আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে তাজউদ্দিন সবচেয়ে শিক্ষিত লোক ছিলেন এবং যে সমস্ত লেখালেখির কাজ করতে হতো তাজউদ্দিন প্রধানত করতেন তার সহকারী হিসেবে তিনি আমাকে বেছে নিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দলটিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাজউদ্দিন আহম্মদের যে নিরন্তর পরিশ্রম চেষ্টা তার ফলে দলটি একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারল এই সাংগঠনিক ভিত্তির কারণে আওয়ামী লীগের পক্ষে সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে পারা সম্ভব হয়েছিল তাজউদ্দিন যেহেতু খুব লাজুক প্রকৃতির ছিলেন পাবলিক মিটিংয়ে কম বলতেন তার ফলে তার প্রচারটা তেমন হয়নি তিনি খানিকটা নেপথ্যে থাকা পছন্দ করতেন কিন্তু প্রধানত আদর্শগত ভিত্তি যে পার্টির দেওয়া হয়েছিল এটা তাজউদ্দিনের চিন্তার ফসল উনিশশো সালের আট মে তাজউদ্দিন আহম্মদ আবার গ্রেফতার হন এবং উনিশশো সালের বারো ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান উনিশশো সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু লাহোরে ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করলেন এলো ছ দফা এই ছ দফাটার সময় কিন্তু একদম তৈরি এখানকার মন মানসিকতা যখন তারা বলছে যা এটা শুধু অর্থনৈতিক অবিচার সুরাহা করার জন্য নয় আরও রাষ্ট্রের আরও কতগুলো মৌলিক বিষয় আছে যার মধ্যে দেশ রক্ষাও একটা ব্যাপার যেখানে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজন উনিশশো পঁয়ষট্টিতে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেশে যথেষ্ট জঙ্গিপনা ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করতে পারলেও আয়ুব তার শাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জনগণের বিশেষ করে বাঙালিদের ক্ষোভকে দমাতে সক্ষম হলেন না তারপরে শেখ সাহেবকে জেলে তোলা হয় তিনি এক জায়গা থেকে সেখান থেকে জেল থেকে ছাড়া পেলে আর এক ডিস্ট্রিক্টে গেলে তার বক্তৃতার উপরে আবার জেলে তোলা হয় তিনি এক জায়গায় ধরা পড়েন জামিনে মুক্তি পেয়ে আর একটা জায়গায় যান তাকে নিয়ে একটা হ্যারাসমেন্ট কিন্তু জেলে থাকা অবস্থাতেই সেখানে হঠাৎ সরাসরি সংযুক্ত করা হলো আগরতলা কনসপিরেসির কাছে খুব বড় তারা হাই পাওয়ার কমিটি এলো তাদের জাজেজরা তৈরি হলো এটা মিলিটারি কোর্টই হতো ক্যান্টনমেন্টে আমি দেখা করতে মনে হয় আইনজীবী হিসাবে এবং উনি আমি গেলেই উনি রেডিওটা অন করে আমার সাথে আলাপ করতেন মামলার ব্যাপারে দেশের সার্বিক অবস্থার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সংগঠনের ব্যাপারে তো আমি ওনাকে বললাম যে আমরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে না নিলে আমরা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যাব না এই স্ট্যান্ডটা তো আমরা রাখতে পারি এবং রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের এজেন্ডাতেই আমরা এই বিষয়টা তো আনতে পারি এবং নবজেদ নাসরুল খানের সাথে আমার যেটুক কথা হয়েছে তাতে বলছেন যে এ ধরনের এজেন্ডা আনতে বাধা তার পক্ষ থেকে নেই তো তখন উনি অনেক মাথা চুলকিয়ে বললেন যে তুমি একটা কথা ইয়েকে বলো নবজা নাসরুল্লাহ খানকে যে একই দলের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি দুজনই জেলে তাজউদ্দিন সাহেবকে যদি বের করে নিয়ে আসতে পারো সে এই কাজটা করতে পারবে তাজউদ্দিন সাহেবের উপরে তার একটা অগাধ আস্থা বিশ্বাস এবং তার যোগ্যতার উপরে তার একটা ভীষণ নির্ভরতা এটা আমি লক্ষ্য করলাম যে ওই দিন উনি বললেন তাই মনে হয় ঠিক আছে আজকে হয়তো 
নাসরুল্লাহ খান চলে যাবে তো আমি তাহলে তাড়াতাড়ি যাই এবং তাকে কথাটা বলি প্লেনের সময় হয়ে গেছে তো আমাকে বলে যে আপনি আঠেরে বেঁচে তারপরে ভেতরে গেলেন বোধহয় একটা টেলিফোন করতে তো পনেরো মিনিট পর ফিরে এসে বললেন যে আপনি এক ঘন্টা পরে তাজুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে যেয়ে তার সাথে মোলাকাত করেন হ্যাঁ তারপরে আমি তো খুব আনন্দ ধরা আমি তারপরে ওখানে এক ঘন্টা পরে তাজুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে যেয়ে ওনার সাথে দেখা হলো ইতিমধ্যে এখানকার ছাত্রদের ভিতরে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে সাধারণ মানুষ শ্রমিক ইত্যাদি আন্দোলনগুলো চলছে জাগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নাও তুলে নাও তো আমরা যখন গেলাম পশ্চিম পাকিস্তানে তখন ওই লাহোরে আলোচনায় বসা হয়েছে প্রথমে সেখানে আলোচনা হচ্ছে যে প্রস্তুতিটা কি হবে এবং সেইখানে এই প্রশ্নটা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাজুদ্দিন সাহেব তুললেন যে আমাদের লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জেলে রেখে আমরা কি করে একটা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের সংলাপে বসতে পারি অতএব আগরতলা মামলা উদ্র করতে হবে জেনারেল আয়ুব ভেবেছিলেন যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবকে ফাঁসিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গণ আন্দোলনকে স্তিমিত করবে কিন্তু ঘটনা বরং উল্টোটা হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ প্রচণ্ড গণবিক্ষোভে ফেটে পড়ল ঢাকায় শহীদ হল আসাদ ও মতিউর সহ আরও অনেকে আয়ুব সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হল এবং শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত নেতাই পরিণত হলেন আন্দোলনে অগ্রণী ছাত্র সমাজ তাকে শ্রদ্ধা ভরে ও ভালোবেসে উপাধি দিল বঙ্গবন্ধু উনিশশো উনসত্তরে প্রচণ্ড গণ অভ্যুত্থানে আয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হলেন এবং সামরিক বাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানি স্বার্থের নতুন রক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হল জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণ আন্দোলনের চাপে ইয়াহিয়া খান উনিশশো সত্তর সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিল because that was the time then we began our preparations for the uh, uh, constitutional debates and we were played a very active role in the preparation of the Awami League manifesto in 19 uh, we prepared that in 1969-70 for the election of Ishmael Nurul Islam, Anisur Rahman, Wahid Ullah, Dr. Aziz Rahman Khan, Dr. Kamal Hussain. We were all actively involved in that. And in Dhaka itself, uh, we were constantly being consulted by uh, Bongo Bandhu and Tajuddin Bhai on the whole issue of what should be the economic issues which should be raised in the debates which were going on. উনিশশো সত্তর সালের নভেম্বরে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ঘটল এক প্রলয়ঙ্কারী জলোচ্ছ্বাস বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান আরেকবার দেখা গেল বাঙালিদের দুঃখ দুর্দশার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের সীমাহীন অবহেলা ও উদাসীনতা নির্বাচনে সামরিক কর্তাব্যক্তিদের নানা হিসাব ও বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগের সব রিপোর্ট উল্টে দিয়ে আওয়ামী লীগ পেল নিরঙ্কুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্বাচনের একটা রায় হল রায়ের ভিত্তিতে আমরা বলেছি অধিবেশন ডাকো আমরা বসে সেখানে আমাদের সে অধিকার বলে আমরা এই কাজটা হাতে নেব সংবিধান একটা প্রণয়ন করা আকস্মিকভাবে এটাকে এইভাবে বন্ধ করে দেওয়া হলো একজন যা যে মানে মাইনরিটি মানে পেয়েছে ভোট্ট তার কথার মতো এটাকে তার সে ওখান থেকে একটা চাপ দিল অথবা ওর পেছনে আরও ষড়যন্ত্রর মধ্যে ছিল সামরিক শক্তির বিভিন্ন লোকগুলো তারা মিলে এটাকে বাধা দেওয়ার উদ্যোগ নিল এবং তারা সফল হয়েছে তো উনি স্টেট আমার মনে আছে যে মূল কথাটা যে দিস শ্যাল নট গো অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ আজকে থেকে আমি ঘোষণা করছি আমরা অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিচ্ছি বিকেলবেলা আমরা বসতাম তাজুদ্দিন সাহেব ডক্টর কামাল হোসেন এবং আমি আমরা তিনজন বসে এই প্রবলেমগুলো সলিউশনস এবং আগামী দিনে কি ইনস্ট্রাকশন যাবে সেগুলো আমরা লিখতাম কিন্তু ছয় দফার ভিত্তিতে একটা শাসনতন্ত্র তৈরি বা পাকিস্তানি সংখ্যাগুরু বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা দেবার বিরুদ্ধে পাকিস্তানিরা নানা চক্রান্ত শুরু করে এবারে নাটের গুরু আয়ুব খানের এক সময়কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
ও অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্ট বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শুরু হলো অভূতপূর্ব এক অসহযোগ আন্দোলন ইয়াহিয়া সদল বলে ঢাকায় এলো পনেরো মার্চে আলোচনার নামে নানা কুটকচালে বিতর্ক উপস্থিত করতে লাগল ইয়াহিয়ার সহচররা এটা পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে বাঙালিদের হাতে ওরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এদিকে ঢাকা বিমানবন্দরে দলে দলে নামতে শুরু করল সাদা পোশাকে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধু তাজুদ্দিন ওরা বসল আলাপ করেছে আমার বাচ্চা আলাপ হয়েছে যেমন বাইশ তারিখে বোধ হয় তাজুদ্দিন বলছিল মজিদ ভাই ওরা তো হার্ডলাইন যদি নিয়ে নেয় তাহলে আমরা কোন কোন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ অন্তত রেখেছি মজিদ বলছে সে হবে তো ডোন্ট পারি আমি রাখতেছি করতে এলো পঁচিশে মার্চ আলোচনার নামে প্রহসন তখন শেষ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সশস্ত্র হামলার আশঙ্কা এরকম কথা ছিল তাজুদ্দিন বঙ্গবন্ধু তারা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাবে তো এমন একটা পরিস্থিতিতে এখানে সেইটা হতে পারল না তাজুদ্দিন বাসা চলে আসলো পাগলের মতো উদ্ভ্রান্ত হয়ে তখন আমাদের যেটা ইনস্ট্রাকশন ছিল যে আমি বুঝলাম আমি যে তাজুদ্দিন সাহেবকে নিয়ে ইংলিশ রোডে যাব একটা বাড়িতে আমাদের ফজল করিম সাহেব ওখানে পুরনো শহরের লিডার ছিলেন অনেকটা বাড়ি ছিল তো দেখি যে আমাদের দেরি হয়ে গেছে আটটা সাড়ে আটটা যাওয়ার কথা নয়টা সাড়ে নয়টা বাচ্চা তো আমি বুঝলাম তখন এসে বলছে গাড়িতে ওঠেন আমরা তখন বত্রিশ নম্বরে গেছি আমরা ঢুকেছি এবং তোমরা এখানে কি করছো তোমরা এখনও যাওনি যাও 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 উনি তাড়াতাড়ি ঢুকে মনে হয় আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে বের করছেন তো আমরা বলছি না না আমরা যাচ্ছি আমরা তাজিন ভাই যাওয়ার বাসার পথে কিন্তু আপনার যে চান্সেস আছে আপনি কি করছেন ধরুন আমার একটু চিন্তা করেন আমি আমার যা করছি তোমরা এক্ষুনি যাও তাজুদ্দিন সাহেবের লুঙ্গি একটা গেঞ্জি পরা উনি ভীষণভাবে এই পাচারি দিচ্ছিলেন এই লন্টার মধ্যে নিচে আর আমাকে বলছে যে আমাকে তাড়াতাড়ি একটা ব্যাগ একটা কাপড়ের ব্যাগ যেটা আমি আনতে বলেছিলাম ওই ব্যাগটার মধ্যে আমার ই আর রাইফেলটা ভরে হ্যাঁ উনি ওটা নিয়ে দৌড় দিয়েছে এই গেটের কাছে আমার যে দেয় ওই কালো গাড়ি এসে উনি লাভ দেওয়ার কোনো কথা না গাড়ির মধ্যে উঠে পড়ে যায় তাজিন সাহেব এলে এলেন একটা সাইড ব্যাগ তাদের তো কিছু কাপড় চিপড় একটা বোধ হয় লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবি পরনে আর একটা বড় একটা গান রাইফেল রাইফেল আর একটা পিস্তল তো এটা বোধ হয় আরাম সিদ্দিকি সাহেব তার জোগাড় করে দিয়েছেন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি একজন খুব হাঁপতে কাঁপতে আসলেন কি আমাদের এমপি এম এন এ তখন মুজাফফর সাহেব এই কুমিল্লার যে ভাই আমি তো নিউ মার্কেট থেকে আসছি পুরো এই দিকে আসছে তারা তো ওই দিকে আপনারা যান ঠিক তার আট মিনিটের মধ্যে আর্মিরা এসে বাড়ি গেড়া করে ওই যে আলোর ফায়ার যে করে না ফ্লেয়ার ফ্লেয়ার দেওয়া আরম্ভ করলো গুলি আগুন করলো বম আরম্ভ করলো আর সব আকাশ শূন্য আকাশ দিয়ে এমনি ব্ল্যাঙ্ক ফায়ারে তাজুদ্দিন কি ধারায় তো তিনজন আমরা তিনজন আমরা হঠাৎ করে কার বাড়িতে এখানে যাব তো আমার একটা আত্মীয়র বাড়ি ছিল তেরো নম্বরে আমি বললাম যে হয়তো আমি ওখানে আজকে রাতটা থাকতে পারি তোরা মানে ভালো আপনাকে ওখানে আমরা নেমে নামিয়ে দিই তারপরে আমরা দেখি লাল মাটিয়ার দিকে আমাদের দু একটা বাড়ি পরিচিত লোকের বাড়ি আছে ওখানে যাব আমি বেরিয়ে চলে যেতে নিচ্ছিলাম পাশে একুশ নম্বর রোডে কিন্তু যেতে পারলাম না দিয়ে তার টার ছিঁড়ে পড়ছে সব উপর থেকে আমি যখন কোন দিকে যাব তার আমি তাড়াতাড়ি বললাম উপরতলা যারা থাকে যে হ্যালো শোনো আমি উপরে তোমাদের সাথে থাকবো আজকে ভাড়াটি আছে যে কথা আমার পরিচয় দিও না ভাড়াটি আছে উর্দু কথা বলবো তুমি উর্দু কথা বলবে তা আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি আর মারা তো যাবে গোলাগুলি করবে তো ওরা উপরে নিস্তারা গোলাগুলি করে আমার আব্বাকে গুলি করতে নিয়ে আসবো যে বুড্ডা আদমি চোর দো তাজুদ্দিন সাহেব আর আমি আমরা শুধু দুজন আমরা তখন ওখান থেকে গেলাম লাল মাটিয়াতে গফুর সাহেবের বাড়িতে এবং গফুর সাহেব আমাদের খুব 
সাদরে গ্রহণ করলেন তিন গান ওরা ধরেছে আমার বুকে একটা ওর বুকে একটা কর্মী তাজুদ্দিন ধর্মবুল আলী যে কাহাম এসে তাজুদ্দিন আমরা তো টেন এন্টার তাজুদ্দিন সাহেব আমার ল্যান্ডলর্ড গ্রাউন্ড ফ্লোর এতে আমিও তার সঙ্গে জোড়া দিলাম যে তুমি পাইলেই মানা কি আদা পলিটিশিয়ান গার কেরা লাইনে নাই লে না তো ওই অফিসার না আমার দিকে মানে আছে আমি তোমার তো বাড়িয়া গালতি কাট লিয়া উর্দু জানতেন ভালো হ্যাঁ উর্দু জানতাম তখন ওরা অফিসার দুজন ওর মুখের দিকে আমার মুখের দিকে থেকে আপলোক এতমিনান রাইয়ে ডরনে কা কিছু নাই লেকিন তাজউদ্দিন কে আমরা খুব অস্বাভাবিক পরিবেশে আছি যেখানে তিন তি পুরুষ মানুষ আর একটি কাজের লোক তো সেই জন্য আমরা একটা নিজেরা গল্প ফাঁদলাম যে গফুর সাহেব পাবনার লোক অমুক জায়গায় কন্ট্রাক্টরি হচ্ছে সেখানে তাজউদ্দিন সাহেব উনি হচ্ছেন ওনার ম্যানেজার এবং ওনার নাম মোহাম্মদ আলী আমি হচ্ছি ওনার ভাসতে আমার নাম হচ্ছে রহমত আলী যদি কখনো ধরে তো এইটা বা ইয়ে হয় আমাদের প্রথম এটা হবে তো সেই থেকেই আমাদের নাম মোহাম্মদ আলী রহমত আলী যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওপারে না গেছি তো যাই হোক পালি টালিয়ে দুদিন আমার বড় ভাইয়ের বাড়ি ধানমন্ডি তেরো নম্বর রোডে ওটা কেউ জানত না আমাদের এসব ওইখানে যে অন্তত কয়েকদিনের জন্য শেল্টার নিয়েছি আমি খোঁজ করছিলাম একজনকে উনি মুসা সাহেব উনি দেখি যে ধন্ধ ধন্ধ হয়ে আসলেন এসে একটা হাতে একটা চিরকুট খুব গোপনে আমাকে নিয়ে আপনি ওদিকে নিয়ে চিরকুটটা পড়েন তারপর চিরকুটটা খুলে দেখি ওনারই লেখা তাজু হিসেবে লিখেছে ওর মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসার সময় তোমাদের কাউকে কিছু বলে আসতে পারিনি আমি চলে গেলাম তোমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে মিশে যেও কবে দেখা হবে জানি না ড্যাশ ড্যাশ দিয়ে লেখা বড় করে মুক্তির পর মনে হচ্ছে কত ডেফিনিট উনি যে মুক্তি তো হবেই দেশ স্বাধীন হবে মুক্তির পর নিচে লিখলেন দোলন চাপা দোলন চাপাটা আমাদের একটা ছদ্মনাম ছিল ওইটা আমি দেখলেই যেমন বুঝে যাই যে ওনারই লেখা কারণ দোলন চাপা নামটা কেউ জানে না কেরানীগঞ্জ থানা ভেতর দিয়ে আমরা কোথাও নৌকায় পার হচ্ছি কোথাও হাঁটছি ফরিদপুর যেতে হবে কিন্তু হাঁটা পথ নেই তো ওখানে একটা ছোট ঘোড়া দুটো আমাদের দুটো ঘোড়া ভাড়া করে দিল তো সেই দুটো ঘোড়াতে একটাতে আমি উঠলাম আর সেই তাজিন সাহেব উঠলেন উঠে আমরা সেই ঘোড়ায় চড়ে তারপরে একেবারে ফরিদপুরের শহরের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম বাগুড়াতে এসে দেখলাম যে আমাদের তখন গার্ড সিস্টেম শুরু হয়ে গেছে তখন আমরা যখন পার হয়ে গেলাম তখন ওই তাজুদ্দিন সাহেবের বডি আমার বডি সার্চ করছেন তারা আমাদেরই কর্মীরা তো হঠাৎ ওই তাজুদ্দিন সাহেবের চেহারা দেখে উনি তো যিনি সার্চ করছিলেন উনি পায়ে ধরে সালাম টালাম করলেন সাতাইশ তারিখ সারা রাত কাজ করেছি সকালবেলা এগারোটার সময় হঠাৎ একটা টেলিফোন করলো আমাকে আমাদের এলাকার জে কে এম এ আজির এমপি তখন ফোন করে বললো যে তাড়াতাড়ি আসেন বলে যে কী ব্যাপার আসেন জরুরি কথা আছে যাওয়ার পরে গিয়ে দেখি যে সেখানে উপস্থিত দুই ভদ্রলোক দেখলাম তাদের একদম বিধ্বস্ত অবস্থা কোনো রকমে গোসল টোসল করে খাওয়া দাওয়া করে রেডি হয়েছে আসার পরে বললো যে ভাই আমাদেরকে ইন্ডিয়া নিয়ে যেতে হবে নিতে পারবেন কেন আমি বললাম যে স্যার আমার রাস্তা পরিষ্কার আপনি চলেন এক্ষুনি নিয়ে যাব এক্ষুনি নিয়ে যাব বলে বললাম যে আমি একটু টেলিফোন করে আসি আমি গিয়ে আমি জানতাম যে তফিক আছে এস ডিও মেদিনীপুরে আমি ওকে ফোন করলাম ফোন করে বললাম যে এরকম ঘটনা তুই রেডি থাক ওনারা বললেন যে আমাদেরকে কেউ দেখাতে পারবে না মাস গো ইনকম এটা বলে যে ঠিক আছে স্যার আপনারা গাড়ির পিছনে বসেন হুট টুট ফালাই দিয়া তারপরে রওনা করে চলে গেলাম মাঝখানে কালভার্ট বিরাট বিরাট বট গাছ তার ভিতরে চারিদিকে জঙ্গল এক পাশে আমরা আরেক পাশে ইন্ডিয়া এরকম একটা অবস্থায় যখন আমরা বসে আছি তখন ইন্ডিয়ার থেকে এক ক্যাপ্টেন আসলো ক্যাপ্টেন মহাপাত্র এসে বললো যে আমরা আপনাদের নিতে এসছি তারপরে মনে আছে আমরা কিন্তু প্রথম 
উনাদের দুজনকে রেখে গেছি আমরা রেখে গেছি তো আমরা ওনাদের রেখে আমরা দুজনে গেছি আর আগে বলতেছিল যে তোমাদের ওই উনাদের আনার আগে যে তোমাদের কোনো নেতা নেতা আমরা উই ওয়ান্ট সাম লিডার তাদের সাথে কথা বলবো আমি শুনলাম তিরিশ তারিখেতে যে মুজিবুর রহমান আসছেন তখন এই কথা অন্য লোকে শুনেছিল কিন্তু তারা আবার চলে গেল হরিদাসপুর বর্ডার ডেতে আমি শুনলাম যে ওইখানে আসবেন ওই ওইটাতে কাজে আমি ওইখানে চলে গেল ওইখানে গিয়ে ওই মেহবুব আর তৌফিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা একজন এসডিও একজন এসডিপিও কিন্তু খুব সুন্দর ব্যবহার খুব সুন্দর সপ্রতিভ লোক ছেলে মানুষ তাদের জিজ্ঞেস করলাম তাদের জিজ্ঞেস করলাম যে কে এসেছেন মুজিব এসেছেন বলে না না মুজিব আসে কে এসেছেন খুব উচ্চস্থানীয় লোক কে এসেছেন অনেক বলা করার পর তারা বললো তাজুদ্দিন আহমেদ আর আমিনুর ইসলাম একটা নো ম্যানস ল্যান্ডের উপরে আমরা আছি এবং সেখানে প্রচুর খুব লম্বা লম্বা দেবতারু গাছ বড় বড় অসত্য গাছ রয়েছে একটা ছোট্ট খাল মতো প্রায় শুকনা তার উপরে একটা কালভার্ট সেই কালভার্টের দুদিকে একদিকে তাজিন সাহেব একদিকে আমি শরীর টেলিয়ে দিয়েছি কিন্তু এত গরম সে গরমে পিট লাগানো যাচ্ছে না কিন্তু তবুও শরীরটা অবশ্যই যাওয়াতে কিছুটা ঘুম ঘুম ভাব এরকম একটা পরিস্থিতিতে তখন তাজিন সাহেব একটি জন খুব চিন্তিত চিন্তামগ্ন মনে হচ্ছিল দূরে চিন্তা করছেন তাই বলছে আপনি কী ভাবছেন কি আপনাকে বিমর্শ মনে হচ্ছে তো উনি খুব মুচকি হেসে আমাকে বললেন যে না আমি ভাবছিলাম আমি কী ভাবছিলেন আমার তো আমি তো তখন খুব অত্যন্ত উৎসাহী উৎফুল্ল এবং এক্সাইটেড যে একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে সেই ইতিহাসগুলোকে আমরা স্পর্শ করছি আমরা সে ইতিহাস তৈরির ব্যাপারে মূল ভূমিকা রাখছি তো সেখানে আমার ভিতরে এক্সাইটমেন্ট অনেক বেশি তো উনি বলছেন যে না আমি ভাবছিলাম যে আমি হেরে গেলাম আমি কিসে হেরে গেলেন আমি তো বিজয়ের দিকে যাচ্ছি বলে না যে পাকিস্তান হওয়ার সময় আমার স্কুলের সহপাঠীরা হিন্দু ছেলেরা তারা বলতো তোদের পাকিস্তান টিকবে না আমি তখন নানা প্রকারের যুক্তি দিয়ে তাদেরকে বোঝা বোঝাতাম যে পাকিস্তান কেন টিকবে এবং টেকাকে কী সম্ভাবনা আছে তো আমার ওই যে বিতর্ক আমার হিন্দু সহপাঠীদের সাথে হতো সে বিতর্কে আজকে হেরে যাচ্ছে তা আমি দেখে অবাক যে এরা কি সর্বোচ্চ নেতৃস্থানীয় লোক কীরকম দেখতে দাঁড়ি টাড়ি কমানো হয়নি অভুক্ত অবস্থা কথা বলতে পারছেন না তখন আমি ওদের জিজ্ঞাসা টিজ্ঞাসা করে আমি এখন তখনই আমি বুঝে নিলাম যে এরা ঠিকই লোক প্রায় সন্ধ্যে আধার হয়ে গেছে সে সময় দেখি যে অনেকগুলো বুটের শব্দ এবং দেখি যে ওখান থেকে তারা এসে এই আমাদেরকে তলোয়ার তুলে স্যালুট দিয়ে আমাদেরকে গার্ড অফ অনার দিয়ে দিলেন এবং স্যালুট দিয়ে আমাদের ওইখান থেকে ওই কালভাটে বসেছিলাম ওখান থেকে আমাদেরকে নিয়ে গেলেন অতএব আমরা ঢোকার সময়ই একটি আরেকটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এবং একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের নেতা আসলে যে ধরনের প্রোটোকল করে সে প্রোটোকলটা ওখানকার বিওপির যিনি চিপ ছিলেন তিনি করেছেন এবং এটা যোগাযোগের ভিত্তিতে দিল্লি পর্যন্ত যোগাযোগ তখন হয়ে গেছে জিপের মধ্যে ভরে একেবারে সোজা দমদাম এয়ারপোর্ট তারপরে এয়ারপোর্টে এসে আমি তখন বললাম রুস্তমজিকে যে আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে রুস্তমজি ছিলেন ডাইরেক্টর জেনারেল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স প্রথমেই উনি স্যার বলে কথা বলতে পারেন এবং উনি ওদের কী সম্মান করলেন কি বল এখন নিজের পাশে বসিয়ে দুজনকে আমরা চলে এলাম আসাম হাউসে আমাদের ওটা ছিল অফিসার্স মেস তখন রুস্তানজি বললেন যে এদের স্নান করাও তো স্নান করানো হলো তখন আমি ভাবলাম স্নান টান করে তো ঘুমিয়েই পড়বেন কিন্তু ঘুমোতে কী করে পারবেন অনাহারে তো আছেন তার সেই তার তখন স্নান করে পড়বেন কি স্নান করে তো একটা বস্ত্র চাই তখন রুস্তানজি নিজের ব্যাগ থেকে বার করে দিলেন একটা সিল্কের পাঞ্জাবি আর পায়জামা দিলেন তাজুদ্দিন সাহেবকে আর একটা পাঞ্জাবি আর পায়জামা দিলেন আমিনুর ইসলামকে তারপরের দিন রুস্তমজি ইন্দিরার সঙ্গে কথা বললেন এই এই ঘটনা ঘটেছে ইন্দিরা বললেন সঙ্গে সঙ্গে যে সেন্ড দ্যাম টু ডেলি র এবং অন্যান্য এজেন্সি আমাদের যারা আছে তারা বলল এরা সত্যি লোক কি না কে এনেছে কি ব্যাপার সুতরাং তারা করলো কি একজন ইকোনমিস তখন দিল্লিতে ছিলেন তাজুদ্দিন ভাই আমিরুল ইসলাম গট টু ডেলি টাইম এন্ড দেন উই বট টুগেদার 
at that time. And while we were together waiting for news as to what was happening, we decided that we should uh, un prepare an announcement for the world and do a proclamation of independence. <laughs> সেখানে আমরা কি আলোচনা করব তার একটা প্রেক্ষিত আমরা রচনা করেছিলাম তো সেখানে মূল বিষয়টা ছিল যে এই যুদ্ধ আমাদের আমরা যেটা চাই যে আমাদের যারা বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করছে সেখানে তাদের সহযোগিতা হবে যে এদেরকে ট্রেনিং দেওয়া এবং সেই রিগ্রুপিং এন্ড ট্রেনিং এন্ড রিগ্রুপিং এবং তার সাথে তাদের যে অস্ত্র এবং রসদ এগুলো দেওয়ার ব্যাপারে ভারতবর্ষের সাহায্য এবং সহযোগিতা দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা মনে করি যে এক কোটি মতো রেফুজি চলে আসবে যেরকম অত্যাচার আমরা দেখে এসেছি বাংলাদেশে হচ্ছে তো তার ফলে সে তাদেরকে এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে করতে হবে তৃতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের যে বৈদেশিক যে প্রচার এবং কূটনীতিক যে প্রক্রিয়া সেই কূটনৈতিক প্রক্রিয়া এবং প্রচার এটা করার ব্যাপারে ভারতবর্ষের সাহায্য আর আমাদের একটি প্রচার মাধ্যম এখান থেকে রেডিওর মাধ্যমে যাতে আমরা একটা বাংলাদেশ বেতার এখানে চালাতে পারি এবং আমাদের পাবলিসিটি এবং সরকার যাতে কাজ করতে পারে সেরকম সহযোগিতা এই চার পাঁচটি বিষয়ে আমাদের সাথে একটা টোটাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভারতবর্ষের হয় কিন্তু যেটা উদ্বেগের কারণ ছিল শ্রীমতী গান্ধীর প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছেন শেখ সাহেব কোথায় তাজুদ্দিন সাহেব প্রথম থেকেই চাইছিলেন যে রেকগনেশন দাও ইন্দিরা গান্ধী বললেন যে ঠিক সময় মতো রেকগনেশন দেওয়া হবে এখনও রেকগনেশনের সময় আসেনি আগে একটা গভর্নমেন্ট তৈরি করে দশ এপ্রিল গঠন করা হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঠিক হয় সতেরো এপ্রিল বাংলাদেশের কোনো মুক্তাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ওখান থেকে আমরা চলে এলাম শিলিগুড়িতে শিলিগুড়িতে ওই যে তাজুদ্দিন সাহেবের যে বক্তৃতাটা সেই বক্তৃতাটা ওখান থেকে একটা ক্ল্যান্ডেস্ট্যান্ড রেডিওর কাছে যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেটা থেকে অ্যানাউন্সড হবে দশ তারিখে উনি ওই যে রেডিওতে ওনার ভাষণ হলো এবং দশ তারিখে আমি তাজুদ্দিন ভাই ব্যারিস্টার আমরুল ইসলাম এবং মনি ভাই আমরা চারজন জামে আরে করে আমরা কুচবিহার গিয়েছিলাম ওই ওখানে ওই গেস্ট হাউজেই রেডিওতে তাজুদ্দিন ভাইয়ের ভাষণ আমরা শুনলাম আমরা সৈয়দ নজর ইসলাম এবং আব্দুল মান্নানকে আমরা ওই প্লেনে করে যে তোরা পাহাড়ের নিচে ওনার এসেছিলেন তো ওইখানেই আমরা এয়ারপোর্টে বসেই তাজুদ্দিন সাহেব আর নজরুল ইসলাম এক্সক্লুসিভলি বসলেন এবং তারা এক্সচেঞ্জ করলেন যে আমরা কি কী কাজ করেছি ইতিমধ্যে তারপর ওখান থেকে আমরা আগরতলাতে গেলাম মুশতাক সাহেবের একটা বড় রকমের রিজার্ভেশন এবং তিনি তার রিজার্ভেশনটা এমনভাবে প্রকাশ করলেন যে আমি মক্কা শরীফে যাবো আমাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন তো পরে আমরা যখন আলোচনা করে একটাই শর্ত হলো যে উনি ফরেন মিনিস্টার থাকবেন কোন জায়গায় গভর্নমেন্ট হবে আমাদের এখানে ভারতবর্ষের মাটিতে গভর্নমেন্ট হলে তো হবে না সেটা বাংলাদেশের মাটিতে হবে তখন থেকে আমরা বাংলাদেশ বলছি বাংলাদেশের মাটিতে হতে হবে তো আমরা সমস্ত বর্ডারটা করে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম খুঁজে একটা জায়গাতে গুস্তমজি বলেন এই জায়গাটাই উপযুক্ত জায়গা এমন একটা জায়গা তারা খুঁজতে ছিল যেখানে ইজিলি ইচ্ছা করলে পাকিস্তান আর্মি এসে এয়ারফোর্স দিয়ে অ্যাটাক করতে পারবে না এরকম একটা লোকেশন ইজ এন ইনক্লেইভ ভার্চুয়ালি ওটা সুবিধা কি ওদিক থেকে ইন্ডিয়া থেকে আসা যায় সহজে আর বাগান টাগান আছে পাকিস্তান এয়ারফোর্স কিছু করতে পারবে না আমরা রুস্তমজির আদেশেতে আমরা মুজিবের একটা বাস নিয়ে গেছিলাম ওখানে তখন তাজুদ্দিন সাহেব বললেন এটা ছড়াও এক্ষুনি কেন বলেন যে বাস রাখলে লোকে ভাববে যে মারা গেছে এক্ষুনি সরাও চতুর্দিকে তখন ফরেনার্সরা ভর্তি হয়ে গেছে একেবারে তিরিশ চল্লিশ জন জার্নালিস্ট তারা সব ছবি তুলছে যে মেধাবী ছেলেটি একদিন ঘন গজারের বোনের মধ্য দিয়ে হেঁটে আলোর সন্ধানী স্কুলে যেত জীবনে এতদিনে সে অনেকটা পথই পেরিয়ে এসেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তখন কাতারে কাতারে বাংলাদেশের লোকেরা চলে আসছে 
আশ্রয় প্রার্থী তার আমাকে বলছে যে আমরা আমি বললাম যে এই যে তোমাদের প্রাইম মিনিস্টার আসছে বলো ওকে ওকে বলো তো ওরা বলল তাজুদ্দিন সাহেবের কাছে ওরা বলল ওদের দুঃখের কথা মেরেছে কারুর ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে কারুর মেয়েকে ধর্ষণ করেছে এইসব কথা বললো তাজুদ্দিন সাহেব কাঁদতে লাগলো এটাকে শুনে এবং ওইখানে আরেকটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটছে ওইখানে সর্বপ্রথম কিন্তু তাজুদ্দিন সাহেব বলল যে এই বন্ধুদারতলার নাম আজ থেকে মুজিবনগর হবে অ্যান্ড দিস ইজ দি অফিসিয়াল রাজধানী অফ বাংলাদেশ তাজুদ্দিন সাহেব একটা কথা বলেছিলেন যে একটা আম্রকাননে স্বাধীনতা শেষ হয়েছিল আর আরেকটা আম্রকাননেতে আজকে স্বাধীনতা শুরু হল পলাশি আর এইখানে বৈদ্যনাথ তলা সতেরো এপ্রিল পর যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে সেটা হচ্ছে পাকিস্তান হাই কমিশনের কলকাতাতে হোসেন আলী সাহেবের ডিফেকশন তো হোসেন আলীকে যোগাযোগ করা হলো যে হো আলী সাহেব আপনি জয়েন করছেন না কেন তাজুদ্দিন সাহেব যদি বলেন আমি জয়েন করব গে লর্ড রেস্টুরেন্ট ছিল নদীর ধারে সেইখানেতে হোসেন আলীকে বসানো হলো আর তারপর তো একটু অন্ধকার হয়ে গেছে যখন তখন তাজুদ্দিন সাহেবকে ওখানে নিয়ে আসা হলো সামনা সামনি কথা হলো তখন তাজুদ্দিন সাহেব বলেন না তুমি জয়েন করো আমি তো আছি তখন উনি বলেন ঠিক আছে জয়েন করবো জয়েন করার একটা দিন ঠিক হলো আমরা পতাকা টতাকা তৈরি করে ফেললাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যে গঠন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ সাহেব আর ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেব মন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক কামরুজ্জামান সাহেব আমাদের অফিস বলতে তো একটা বড় বিরাট বিল্ডিং ছিল ওই আপনার থিয়েটার রোডে এখন শেক্সপিয়ার সরণী ওখানে সেই বিল্ডিংয়ের ওপরতলাটায় সমস্ত নেতারা থাকতেন ওরই মধ্যেই আমরা ছোট ছোট ঘুপটি করে মানে ঘর করে আপনার এক একজন নুলকাদের একটাতে আমি একটায় হয়তো কোনো সময় একসাথে আর অধিকাংশ সময় লেখালেখি টাইপিং বাসায় এসে করতে হতো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মূল লক্ষ্য তো একটাই দেশকে স্বাধীন করা স্বাধীন করতে হলে মুক্তি বাহিনীকে পরিচালিত করা এই মুক্তি বাহিনীর জন্য রসদ সংগ্রহ অস্ত্র সংগ্রহ কাপড় চোপড় সংগ্রহ তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যা কিছু সেগুলো তো আমাদের ব্যবস্থা করতে হয়েছে ওই সরকারই করেছেন এবং সেটা কিন্তু এই তাজুদ্দিন সাহেবের ব্যক্তিত্বের জন্যই এলোমেলোভাবে এই বাড়ি ওই বাড়ি আজ এখানে কাল ওইখানে জঙ্গলে পানির মধ্যে আর্মিরা ওইদিকে আগুন জ্বালাচ্ছে আমার ছেলেটা একবার তিন মাস ওকে পাটকেতের ভিতরে খেলা দিয়ে বসে রাখা হয়েছে পানি নিয়ে খেলছে কারণ গোলাগুলির শব্দ হলেই ই করে উঠবে তখন আমি মনে করছিল যে আমার ফিলিংস ছিল তখন যে আমি তো একা নাই কিন্তু সব মানুষ কোটি কোটি মানুষ এই যুদ্ধে কে বাদে এটা তো বড় কথা না দেশ স্বাধীন বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু হাজার ছয় সাল থেকে দেশে নিয়মিত ভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে এক মাস শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা তৃতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দীর্ঘ চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করবে মার্চ মাসে হলো এপ্রিল মে মাসে তো এপ্রিল চলে এইটা বাড়িটাকে রিপেয়ার করতে হলো কারণ বাড়িটা একদম ভাঙাচোরা অবস্থায় ছিল তাহলে এইটাই আমি বলতে পারি যে মুজিবনগর সরকারের প্রধান কার্যালয় প্রধান কার্যালয় অযোধ্যা সাহেবের ওই ওই ঘরেই বসতেন সামনের যে ঘরটায় হ্যাঁ সেখানে একদিকে তাজুদ্দিন সাহেব একদিকে নজরুল ইসলাম সাহেব তাজুদ্দিন সাহেবের ঘরে একটা বিরাট লোহার আলমারি ছিল সিন্ধু সেই সিন্ধুকের মধ্যে অনেক তথ্য তথ্য রাখা হয় একাত্তরে কলকাতায় তাজুদ্দিন আহমদের সমস্যার শেষ ছিল না 
সমস্যা ছিল ভারতের নীতি নির্ধারকদের বাংলাদেশের ঘটনা ও যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থাটা বোঝানো ছিল এক কোটি শরণার্থীর বিশাল ও গভীর মানবিক চাপ তার উপর ছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমেরিকা ও চীনের বিরোধিতা ও নানা অপপ্রচার সমস্যা ছিল তার নিজের দলের ভেতরেও খন্দকার মুস্তাকের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী উপদলটি আমেরিকার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নানা চক্রান্ত করছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুব নেতাদের কেউ কেউ তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্ব তেমন সহ্য করতে পারছিলেন না জানা যায় যে তাকে হত্যা করার জন্য থিয়েটার রোডে একজন আততায়ীকেও একবার পাঠানো হয়েছিল প্রভাসী গভর্নমেন্টের অভাব ছিল অর্থের অভাব ছিল জনবলের অভাব ছিল স্থানের এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এই প্রভাসী সরকারকে বিশেষ করে তাজউদ্দিন সাহেব যেভাবে চালিয়েছিলেন সেটা অত্যন্ত সফলতার সাথে তিনি এই প্রবাসী সরকারকে চালিয়েছিলেন প্রবাসী সরকারের সমস্ত অঙ্গ সংগঠন ছিল সমস্ত তিনি তৈরি করেছিলেন এবং এই প্রবাসী সরকারের এমন কি এমন সংগঠন ছিল যেখানে আগামী পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পর্যন্ত তৈরি প্রস্তুত করা হয়েছিল এই রকম একজন নিবেদিত মানুষ আমি মুক্তিযুদ্ধে খুব কম দেখেছি তাজউদ্দিন আহমদের উপর তো কেবল প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব ছিল না ছিল তথ্য প্রচার এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধটা সামরিকভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব তাজউদ্দিন সাহেব একটা ভাও নিলেন যে যতদিন পর্যন্ত দেশ স্বাধীন না হবে ততদিন পর্যন্ত উনি পারিবারিক জীবন যাপন করবেন এবং বিশেষ করে তার মনে ওইটাই লাগছিল যে যে সমস্ত ইয়াং ছেলেরা যাদের এখন সংসার করার বয়স তারা এখন যুদ্ধ করছে তো সেই সময় তাদের তো পরিবার পরিজন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তো আমি এই যুদ্ধকালীন সময়ের প্রধানমন্ত্রী আমি কি করে সংসার ধর্ম পালন করব তো সেজন্য উনি যতদিন ছিলেন ওই অতদিন আট নম্বর থিয়েটার রোডেই ওনার অফিস এবং অফিসের পাশেই বেডরুম কার্গো একটা প্লেন মালপত্রের প্লেন তো আমাকে উনি কতদিন অফিসার এরা বোধ আগেই ইনফর্ম করেছিল বলছে আপনি কোথায় যেতে চান না বললাম যে আপনি আমাকে হোসেন আলী সাহেব বাসায় নিয়ে যান আমার বিধ্বস্ত অবস্থা দিকে হোসেন সাহেব বলছে বলছে আপনি এই অবস্থায় আপনি যান এসে কি রেস্ট নেন মুখার দুই টুয়ে ভাই উনি হবে পরে আপনি একটা কথা জিজ্ঞেস করি তার জিনিস সাহেব কোথায় বলে স্যার আছে অফিসে কাজ করছেন আমি বললাম ওনার সাথে কি আমি একটু কথা বলতে পারি বলে হ্যাঁ পারেন আমি ধরেছি পর আমার গলার আওয়াজটা শুনে বলে যে ও তোমরা এসে গেছো আর কোন কথা এসে গেছো আমি আসবো রাতে এই বলে তার ফোন রেখে দিলেন আমার হাত কানে ফোনটা ধরাই আছে আমি দাঁড়িয়ে আছি উদ্ভ্রান্তির মতো প্রায় একটা ডেটটা হবে আমার গায়ের টোকা পড়ছে বারবার তা আমি উঠে দরজা খুলে দেখি হোসেন আলী সাহেব দাঁড়িয়ে আছে আমার ভাবি সার এসে গেছেন তা আমি দেখি উনি আসছেন তা আমি ওনাকে দেখছি ত্রিশ সেকেন্ড কোনো কথা নেই কোনো কথাই বলতে পারিনি কারণ আমার মনে হচ্ছে কত আকাশ পাতাল কত ঘটনা কত কিছু ওনাকে কেমন করে বলবো এই বলবো সে বলবো সব কিছু রেডি হয়ে আছে এমন সময় উনি ও আচ্ছা চলো ঘরে বাচ্চা দেখেও দেখব আর চলো কথা আছে তোমার সাথে তাই আমি ঘরে গেলাম উনি বাচ্চা দেখে দেখে টেখে তারপর বলে যে তোমরা কালকে এই বাড়ির থেকে মুভ করবে এটা অফিসারের বাড়ি এখানে থাকা হবে না আর সবচেয়ে বড় কথা 
আমরা এখন যুদ্ধে লিপ্ত সাপক্ষণিক কাজ করি আমরা ক্যাবিনেটে মন্ত্রীরা আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা যুদ্ধ দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত কেউ ফ্যামিলি লাইফ লিড করব না উনি তাতে ঘড়ির দিকে দেখে উনি আসতে এগো চলে এলেন ঠিক সাত মিনিট আমরা ওখানে দুদিন থেকে তারপর চলে যাই যে বাড়িতে কোহিনুর বিল্ডিং ছিল বাড়িটার নাম এটা ছিল পার্ক সার্কাসে আটতলা ঠিক অপোজিট ফ্ল্যাটটায় থাকেন খন্দকার মোস্তার তার পাশেরটায় নজরুল ইসলাম আর পাঁচতলাতে ছিলেন মনসুর আলী সাহেব আর চারতলাতে ছিলেন কামরুজ্জামান সাহেব ওনারা তো সবাই ওই বাড়িতে আছেন তো একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আমার বাবা উনি কখনো ওখানে আসেননি কিন্তু মাঝে মাঝে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তখন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন আমার একদিনের কথা খুব পরিষ্কার মনে আছে নজরুল চাচা ঘুমাচ্ছিলেন তখন ওনার ছোট ছেলে গিয়ে ওনাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে আব্বা আব্বা তাজুদ্দিন চাচা আসছে তো এটা শুনে আমি আবার দৌড়ে গেলাম দেখতে কারণ আমাদের সাথে আমি তো আর ওই যাবার পর তিন মাসের মধ্যে আর ওনাকে দেখিনি আমরা তো ঠায় দাঁড়িয়ে আছি যে মিটিং শেষ হলে তো বার হয়ে যাবে তখন তো দেখা হবে তো আমরা যখন লিফটের পাশে দাঁড়িয়ে আছি তখন যাবার সময় শুধু হাত নেড়ে शुरू कर डिप्लोमेसि दुतवाल क्या कर पाकिस्तान विश्व कूटनीतर ठीक ए रकम एक समय बांगलेशर मुक्ति संग्राम शुरू हल তাজউদ্দিন আহমদের ঘনিষ্ঠ জন মইদুল হাসান দিল্লিতে ভারতের নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন তাজউদ্দিন বলল দিল্লিতে গিয়ে দেখা করবেন পিএন হাকসারের কাছে বিশেষ গান্ধীর সবচেয়ে প্রভাবশালী সচিব উনি বাংলাদেশের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কোঅর্ডিনেট করেছিলেন এবং বললেন আপনি ওর কাছে গেলেই এই প্রশ্নগুলি আপনি তুলুন পিএন হাকসারের পরে ডিপি ধর যিনি আগস্ট মাসের শেষে এসে বাংলাদেশের সমগ্র ব্যবস্থা পলিসি নিয়ন্ত্রণ এবং কোঅর্ডিনেট করার দায়িত্বে তাকে সর্বাক্ষণিকভাবে নিযুক্ত করা হয় দিল্লির যখন কাজ শেষ হলো ইনক্লুডিং সেই পিএন হাকসারের সঙ্গে কথা বলার সময় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা সাপোর্ট নিয়ে চীনের আক্রমণের আশঙ্কা বন্ধ করে দিয়ে সত্যি যদি আমাদের এখানে গেরিলা ফোর্সেস ট্রেন আপ করার যদি আমরা সময় পাই তাহলে কিন্তু এটা একটা শক্তি সঞ্চয় করবে আমরাই দেশ স্বাধীন করতে পারব তো এই কথাগুলো এসে আমি তাজুদ্দিন ভাইকে বলতাম বিশ্ব কূটনীতির সূক্ষ্ম দিকগুলি মেধাবী রাজনীতিবিদ তাজুদ্দিন আহম্মদ খুব ভালোভাবেই বুঝতেন আরেকজনও বুঝতেন তিনি আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী অংশের নেতা খন্দকার মুস্তাক খন্দকার মুস্তাকের নেতৃত্বে তারা গোপনে যোগাযোগ শুরু করে কলকাতার মার্কিন কনসুলেট অফিসে মুস্তাক একটা আবেগের বিষয় উপস্থিত করে স্বাধীনতা চাও না বঙ্গবন্ধুকে চাও দুটো একসঙ্গে হবে না বঙ্গবন্ধুকে জীবিত চাইলে স্বাধীনতা নয় যখন খন্দকার মুস্তাক কলকাতায় মার্কিন কনসার্ন জেনারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এটি জানা জানি হয়ে গেল তখন মুস্তাক বললেন যে তাজুদ্দিন চায় না যে বঙ্গবন্ধু ফিরে আসুক সেই জন্যে সে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে যেখানে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানে মেরে ফেলতে পারে এবং তাজউদ্দিন বলছেন যে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যই নির্ভর করবে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পাবেন কিনা তার উপরে তো মুস্তাক জিজ্ঞাসা করতো যে আমরা কি স্বাধীনতা চাই না শেখ মুজিবকে চাই আমরা বলতে উই ওয়ান্ট বোথ উই ওয়ান্ট শেখ মুজিব উই ওয়ান্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স তখনও মুস্তাক বিট্টে করতে চেয়েছিল কিন্তু তাজউদ্দিন ভাই খুব বিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন এবং সে জন্য কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাজুদ্দিন ভাইকে বেছে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবনের একটা অংশ ছিল জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ এবং দুজনে মিলে কিন্তু একটা ইউনিট ওনার লিডারশিপ কোয়ালিটি ছিল যে উনি সমস্ত সমস্যার একটা খুব কারেক্ট বস্তুনিষ্ঠ একটা অ্যানালিসিস করতে পারতেন তিনি কাজের খুব মর্যাদা দিতেন অতএব যারাই কাজ করতেন তার অফিসে হোক তার রাজনৈতিক সহকর্মী হোক বন্ধু হোক ওই কাজের লোকগুলোকে খুব কারেক্টলি আইডেন্টিফাই করতে পারতেন এবং পিক করতে পারতেন এবং ওনার কাছে অনেস্টি ইন্টিগ্রিটি কমিটমেন্ট এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমি এক সকালে গেলাম তার অফিসে দেখি যে ওর চোখ দুটো লাল হয়ে আছে চুল উস্ক হুস্ক তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে অসুস্থ নাকি তো উনি বললেন না কালকে খুব ঝড় বৃষ্টি হলো তো 
তো ঝড়ে জানলা খুলে গেলাম যখন ডাকাতে গেলাম তখন দেখি ভয়ানক বৃষ্টি তো আমার মনে হচ্ছে যে যারা রেফিউজি কাটতে আছে এই ঝড় বৃষ্টিতে কি দূর অবস্থা যায় এইটা থেকে বাকি হাত ক্ষমতা পারি আর একটি যে তার সচিব ছিল মতি রহমান বলে তার কাছে কি শোনা যে ও একদিন সকালে অফিসে এসে দেখে যে প্রধানমন্ত্রী নেই তো কোথায় ও খুঁজছে গিয়ে দেখে যে ওই আট নম্বর ছেলে রোডের চত্বরেই একটা আউট হাউসে ওর পিয়ন থাকত পিয়ন সকালবেলায় আসেনি বলে উনি খুঁজতে গেছেন গিয়ে দেখেন তার জ্বর মতি রহমান গিয়ে দেখে যে তাদের সাহেব বদনাথ গিয়ে পিয়নের মাথায় পানি ছেড়ে দিচ্ছে এই হচ্ছে ওর মানবিক গুণের কথা ওনার নিজের যে কাজটুকু ওইটা ওইটুকু কাজ উনি নিজেই করার চেষ্টা করতেন একান্ত ব্যক্তিগত কাজগুলো যেমন ওনার কাপড়টা উনি নিজে কেচে নিতেন তখন যিনি সংস্থাপন সচিব ছিলেন উনি বলেছিলেন যে হয়তো এমন হচ্ছে আমি জলচকির উপর বসে নোট নিচ্ছি উনি একটা কাপড় কাটছেন আর উনি হয়তো আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন এটা এটা করতে হবে এটা এটা লিখে নাও এরকম ধরনের পলিটিক্যাল ক্যারিজমা বলতে যেটা বোঝায় সেই ক্যারিজমা কিন্তু ওনার ভেতরে সেই ক্যারিজমা আপনি ছিল না যেটা বঙ্গবন্ধু ছিল অতএব এরা দুজন কমপ্লিমেন্টারি ছিলেন অতএব বঙ্গবন্ধু মানুষকে ইন্সপায়ার করে একটা ভিশনারি ড্রিম তিনি দেখাতে পারতেন কিন্তু এর বাস্তব ভিত্তি এবং বাস্তব নিরিখে কোথায় পৌঁছাবে তার কাজ সেই টাস্কটা করবার দায়িত্বটা তাজুদ্দিনের উপরে সবসময় থাকতো তাজুদ্দিনের যে পয়েন্ট যে কথা বঙ্গবন্ধু বলতেন বঙ্গবন্ধু এক ফোটা এদিকে নর্চর করতেন না ওই লাইনে উনি তার উপরে তো ওনার কথাটা ছিল মূল পয়েন্টটা উনি ই করতেন এন্টিভিসে ছিল দারুণ তাজুদ্দিন সাং বঙ্গবন্ধুর আর আমাকে দিয়ে উনি স্টেটমেন্ট লেখেছেন অনেক উনি বলতেন বঙ্গবন্ধু একটা স্টেটমেন্ট দেবে লেখেন তো আমি বললাম বঙ্গবন্ধুর স্টেটমেন্ট কি লেখার ক্ষমতা আছে আমার না 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 আপনার ক্ষমতায় আপনি ইংরেজি যতটুক জানেন সবচেয়ে বেস্ট ওয়ার্ড চুজ করে স্টেটমেন্টটা লিখবেন তারপরে বলতেন উনি আমার প্রেসিডেন্টের যেটা যাবে সেটা যাইতে হবে সবচেয়ে ভালো জেনারেল সেক্রেটারি যেটা যে তার চেয়ে আরেকটু কম যাইতে হবে কাজে আপনি অতটা ভালো ওয়ার্ড চুজ করার আপনার প্রয়োজন নাই কিন্তু এই কথাটা এই কথাটা বলার আমার একটা বিশেষ কারণ আছে একটা লোক নিজের প্রতিফলনটা সবচেয়ে বেশি চায় কিন্তু এইখানে তো উনি উনার নিজের পার্সোনালিটি সেটাকে উনি আরেকজনের নিচে রাখার চেষ্টা করতেছেন উনিও যথেষ্ট ভালো ইংরেজি জানেন উনি ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট স্টেটমেন্ট লিখতেন বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার যে লয়ালটি এটা এবং তার জন্য যে কনসার্ন এটা খুব ইমোশনাল আমি অনেকবার বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে তাকে কানতে দেখেছি ওই যে ওনাকে উনি নাই ওনাকে খুব মিস করছি এবং ওনাকে ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এটা একটা উনি চিন্তা করতে কষ্ট হতো যখন স্বীকৃতি পেলেন তখন সমস্ত দেশ বিদেশের সব সাংবাদিকরা এসে ভরে গেছে আট নম্বর থিয়েটার রোডে ওনাকে জিজ্ঞেস করছেন অল দ্য সার্চ লাইট অন হিম যে হোয়াট ইজ ইউর ফিলিং তো সেই ফিলিংসের কথা যখন জিজ্ঞেস করছে তখন বলছেন যে আমার কাছে আপনারা এসছেন আমার অনুভূতি জানার জন্য যে শিশুর জন্মগ্রহণ হলো সেই শিশুর খবর আমি তার পিতার কাছে পৌঁছাতে পারি নাই আমি দায়ের কাজ করেছি আর আমার কাছে আপনারা খবর জানতে আসছেন যে আমার কি প্রতিক্রিয়া তো মানে বলে তুমি হি বাস্ট ইন টু টেয়ার্স অত এই যে উনি এত বড় একটা যে অ্যাচিভমেন্ট 
যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে যাচ্ছেন ভারতবর্ষ স্বীকৃতি দিয়েছে সেইখানে তিনি বলছেন যে আমি দায়ের কাজ করেছি অর্থাৎ কোনো কৃতিত্বই উনি নেননি মানে আব্বুর সাথে সম্পর্কটা আমার কাছে মনে হতো যে খুব ঘনিষ্ঠ একটা ভাই মানে আদরের একটা সম্পর্ক থাকে ঠিক ওরকম মনে হতো এবং ওনাকে আমরা দেখতাম সবসময় ওনারা মজিব কাকা আমাদের বাসায় আসছেন এসে ওই সামনের রুমটায় ওনারা দুজন বসে একা কথা বলতেন তারপরে দুজন একসাথে বাইরে চলে যাচ্ছেন কোথাও যেতে হলে দুজন এক গাড়িতে একই সাথে চলে যাচ্ছেন আরেকটা কথা মনে আছে সত্তরে ওই ইলেকশনের আগে আগে অ্যাক্সিডেন্ট করে পাঁচজন ছিলেন গাড়িতে আব্বুর সামনে ছিলেন আব্বুর পায়ের একটা আঙ্গুলে ব্যথা পায় তো আমার এখনও মনে আছে মজিব কাকু তখন কোথাও যেন বাইরে ছিলেন উনি ওই অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে মনে হয় কি যে মানে একটা আকাশ ভেঙে পড়লে একটা মানুষের যেরকম একটা অবস্থা হবে মানে যদি ওরকম ঘটে অবস্থা ওইভাবে করে উনি ছুটে চলে আসছিলেন ওটা মানে আমার এখনও একদম মনে হয় পরিষ্কার চোখের সামনে যে তাজুদ্দিনের এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে এবং আম্মাকেও নাকি উনি মাঝে মাঝে বলতেন যে আম্মা ডাকলাম লিলি না উনি লিলি ডাকতেন আম্মাকে তো আম্মা বলতেন লিলি মানে ও যেন একদম মানে কোনো কিছুতে যেন ও বিরক্ত না বোধ করে বা ও যেন ডিস্টার্ব না হয় ওই জিনিসটা কিন্তু খুব মাথায় রাখো কারণ ও হলো আমাদের সব থেকে কাজের মানুষ মানে ওকে দিয়ে আমার সব চাইতে কাছের মানুষ একে অপরের পরিপূরক এবং তাজুদ্দিন নয় কিন্তু জনপ্রিয়তা পপুলারিটি সস্তা এর ধার ধারতেন না যেটা সত্য সত্য বলতেন এবং কোনো এবং কি মানে যে আমরা কাছের থেকে দেখেছি বিশেষ করে আমার খুব দুর্লভ সুযোগ হয়েছে স্পেশালি ফ্রম সিক্সটি নাইন বাট আনফর্চুনেটলি আমাদের যখন আমরা সরকার গঠন করলাম একটা দুর্দিনের চৌত্তর সনে একটু ভুল বুঝাবুঝি হয়ে গেল বঙ্গবন্ধু জীবন দিলেন তাজুদ্দিন মেয়েরা জীবন দিলেন তাজুদ্দিন মেয়ে অনেক সময় বলতেন যে তোফায়াল জীবনে যে অর্জন করেছি সব মুজিব ভাইয়ের উনি মুজিব ভাই ডাকতেন মুজিব ভাইয়ের খাতায় জমা দিয়েছি এবং বঙ্গবন্ধুর ফটোটা তার একটা চেয়ার ছিল পাশে সে চেয়ারের উপরে বঙ্গবন্ধুর ফটো তা রেখে দিতেন তো সেই মানে আমরা শুনেছি যে রাম লক্ষণের কথা যে হ্যাঁ রামের ভারত থেকে রাজ্য শাসন করতেন ভারত তো সেরকম ওনা ওনাকেও ওরকমভাবে কাজ করতে দেখেছি এবং এত বড় যে হিউমিলিটি এবং এত বড় বিনয় এবং এত বড় লয়ালটি টু দ্য লিডার খুব কম এবং এটাই খুব দুর্ভাগ্যর কথা যে এই সম্পর্কে হয় পরবর্তী পর্যায়ে যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে স্বাধীনোত্তর সময়ে কেউ কেউ চির ধরানোর চেষ্টা করেছে আমার মনে হয় যে তাজুদ্দিন যদি হাল না ধরতেন কোনো দিন বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারত না আমি গেছি ওখানে দমদমেতে ওদের বিদায় দেওয়ার জন্য তো তারজুদ্দিন সাহেবকে রুস্তমজি বললেন যে স্যার নাও দ্যাট ইউ আর গোয়িং ব্যাক উই আর লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইটার্ন আর ফ্রেন্ডশিপ উইথ বাংলাদেশ উনি বললেন ইয়েস ইটার্ন আর ফ্রেন্ডশিপ অ্যাজ ইকুয়ালস হি ওয়াজ এ স্টেটসম্যান হি ওয়াজ নট এ পলিটিশিয়ান হি ওয়াজ এ স্টেটসম্যান
ট্রেন থেকে নামতে নামতে উনি বলছেন যে প্রেসিডেন্সিয়াল না পার্লামেন্ট তো আমি বললাম যে দেখেন ছয় দফার মধ্যে তো পার্লামেন্টারি আমরা বলেছি আমরা যতগুলি খসড়া তৈরি করেছিলাম পার্লামেন্টারি আর আপনি তো সারা জীবনে এটাতে বিশ্বাস করেছেন আর আরও আমি বললাম যে প্রেসিডেন্ট হলে কিন্তু পার্লামেন্টারি সিস্টেম গড়ে উঠবে না আমরা তো খুব আনন্দ উৎফুল্ল আর কি এত লক্ষ লক্ষ লোক দেখছি স্বাধীন বাংলাদেশ আসছি উনি বলেন যে দেখো আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম বলে এটা সম্ভব হয়েছে এই ঐক্যকে ধরে রাখা দরকার পরের দিন আমরা মেসেজ পেলাম যে আপনাকে খুঁজতেছেন ওই তো আমরা গেলাম হেয়ার রোডে তার দিন সে প্রাইম মিনিস্টারের বাসায় তো ডেকে আমাকে বলছে মিটিংয়ে আচ্ছা বলো বলো কীভাবে পার্লামেন্টারি করা যাবে আমি প্রাইম মিনিস্টার কেমনে হব আমি প্রেসিডেন্ট আর থাকছি না আজ ইতিহাসের দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে অনেকেই ভাবেন যে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যদি সরকার পরিচালনার দৈনন্দিন কাজে নিজেকে সরাসরি সম্পৃক্ত না রেখে তাজউদ্দিন আহমদের মতো দক্ষ একজন প্রশাসককে দেশ চালাতে দিতেন বাংলাদেশের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো তাজউদ্দিন আহমদের এক বড় দুঃখ ছিল যে বঙ্গবন্ধু কখনোই নিভৃতে তার কাছে জানতে চাননি ওই নয় মাস তিনি কিভাবে কি করলেন তাজউদ্দিন আহমদের জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন উনিশশো একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সফলভাবে পরিচালিত করতে পারা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবেও তিনি কম সফল ছিলেন না নিজে অর্থনীতির ভালো ছাত্র ছিলেন হয়তো সেটাও একটা কারণ উনি প্রথম দিনই আমাকে বললেন যে চৌধুরী সাহেব আমার সাড়ে সাতটা মানে কিন্তু সাড়ে সাতটা এবং আমি পলিটিশিয়ান আমি আশা করব আপনি কোনো দিন আমার পলিটিক্সে মাথা ঘামাবেন না আর আমি কথা দিচ্ছি আমি আপনাকে আমার পলিটিক্সে কোনো দিন জড়ানোর চেষ্টা করব না উনি মিন করতেন যেটা কাজ করবেন সেই কাজটা করার কথাই বলে দিতেন এবং প্রপার অ্যাডভাইস দিয়ে কখন আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন আর দুইজন মানুষ কখন একসাথে রুমে রুমে ঢুকতে পারত না ওই সময় যদি কোনো মন্ত্রী এসে যেতেন আমার রুমে ওয়েট করতে হতো তাকে এইরকম ডিসিপ্লিন পার্সন আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখি নাই বিশ্বের দরিদ্রতম একটি দেশের অর্থমন্ত্রী হওয়ার কাজটা অবশ্য মোটেই সহজ ছিল না বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের সঙ্গে সম্পর্ক কি হবে বা আদৌ হবে কি না এ ছিল জটিল ও আদর্শগত এক বিষয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতের রিপাবলিক ডেতে দাওয়াত করলো ওই দিন সন্ধ্যাবেলায় ওদের একটা লাইফ ক্যান্স প্রোগ্রাম আছে আমরা গিয়েছি ম্যাকনামার সম্বন্ধে ওনার যে ধারণাটা সেটা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট খুব ভালো করেই জানত জেনে ইচ্ছা করেই তারা প্রোটোকলে এইভাবে করেছে ম্যাকনামারাকে বসেছে যে জায়গায় ঠিক তার পাশেই তার জন্য হিসাবে সে যাতে দুজনের মধ্যে ইন্টারাকশান হয় আমি পেছনে বসা তাজুদ্দিন সাহেব একটা কথা বললেন ম্যাকনামারা দেখি দু তিনবার ওনার দিকে তাকালো মানে অ্যাজ ইফ মানে কথা বললে আমি এখনই কথা বলবো এরকম একটা ভাব পরে যখন হোটেল চলে এলেন আমি ওনাকে বিয়েস করলাম যে স্যার ম্যাকনামারার পাশে বসে ম্যাকনামারার সাথে কথা বলতে অন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীরা উদ্গ্রীব থাকে আর আপনি সে আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে আপনি কথা বললেন না উনি হঠাৎ খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে গেলেন হোটেল রুমে সেন্টিমেন্টাল হয়ে আমাকে বলছেন যে যদি সে আপনি জানেন এদের রোল বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের সময় কি এদের রোল আপনি জানেন তো আমি বললাম উনি তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ছিলেন উনি তো আমেরিকান গভর্নমেন্ট না বলে আমেরিকান গভর্নমেন্ট হিজ দ্য সুপার গভর্নমেন্ট ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হচ্ছে আমেরিকান গভর্নমেন্টের সুপার গভর্নমেন্ট এদের রোল ছিল আমাদেরকে মেরে ফেলার সেই লোককে আমি কি করি তার সাথে আমি কথা বলি পরে অবশ্য উনি আস্তে 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 যখন দেখলেন যে না আমাকে এই মেন স্ট্রিমের মধ্যে যেতে গেলে ম্যাকনামারার সাথেই আমাকে কাজ করতে হবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথেই আমাকে কাজ করতে হবে ফাইন্যান্স মিনিস্টার হিসেবে তখন ম্যাকনামারও তার অত্যন্ত বন্ধু হয়ে গেল এবং উনিও ম্যাকনামারার বন্ধু হয়ে গেলেন ডক্টর নুরুল ইসলাম তখন আমাদের প্ল্যানিং প্ল্যানিং কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান উনি ওই ডিনারে গিয়েছেন ম্যাকনামারার ডিনারে তো আমরা ওনার জন্য ওয়েট করছি এই জন্য পরের দিন তাজুদ্দিন সাহেবের একটা স্পেশাল মিটিং আছে খুব সম্ভব এটা আইএমএফের চিফের সাথে ওয়েট করছি এই সময় নুরুল ইসলাম সাহেব আর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হামিদুল্লাহ সাহেব ঢুকলেন রুমে ওনাদের ডিনার শেষ হয়েছে ডিনার থেকে ফিরছেন ফিরে প্রথমে 
এবার নুরুল ইসলাম সাহেব এরকম করে হাত বাড়িয়ে বলে যে তাজুদ্দিন সাহেব উনি আবার ওনার পার্সোনাল ফ্রেন্ড ছিলেন যে আপনি তো ম্যাকনামারকে কিনে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে বলে কেন উনি বললেন কেন আমরা সবাই একটু উৎসুক হলাম তো বলল যে উনি এই ডিনারের পরে সবার সাথে যখন আলাপ করছেন উনি বিদায় হওয়ার সময় তখন নুরুল আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলছেন দেখো আমি তাকে অবজার্ভ করছি গত তিন বছর ধরে এবং এই অবজারভেশনে আমার মতে হি ইজ প্রবাবলি দি বেস্ট ফাইন্যান্স মিনিস্টার অ্যাট প্রেজেন্ট ইন দি ওয়ার্ল্ড দেশ স্বাধীনের পর থেকে পরাজিত পাকিস্তানপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো যারা কখনোই স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি তারা শুরু করল নানা ষড়যন্ত্র এদিকে আওয়ামী লীগ নেতাদের একাংশের দুর্নীতি ও ব্যক্তি পূজার প্রবণতা বেড়েই চলল এলোপাতাড়ি একটা ইনডিসিপ্লিন হয়েছে চলছিল না তখন সব দিক দিয়ে একবারে ডেসপ্যাট মানে বঙ্গবন্ধুর উপরে চাষো টাসো তারা তৈরি হয়ে কি করে তখন একটা সদ্য স্বাধীনতা দেশ দেশ গড়ার টাইম উনিশশো তিয়াত্তর সালের পহেলা জানুয়ারি ভিয়েতনাম সংহতি দিবসে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে চালানো হলো গুলি তখন আব্বু খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন যে এই যে গুলিটা হলো এটা দিয়ে আর দেশকে রক্ষা করা যাবে না হ্যাঁ মুজিব ভাই কি করছেন কাদের কথা শুনছেন এরকম আর কি একটা বাসার থেকে সবার বড়দের কথাবার্তা থেকে যা কানে ভেসে আসতো মানে উনি ভাবছিলেন যে পরিস্থিতিটা একেবারেই ভালো না আমাদের দেশটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিক থেকে ফেরানো সম্ভব না যে যেমন উনি আমাদের সামনেই একবার মুজিব কাকুর সাথেই কথা বলছিলেন ফোনে আমার মনে আছে তখন উনি এটা পঁচাত্তরেই শুরুর দিকে উনি বলছিলেন যে দেখেন মুজিব ভাই যেই দিকে দেশটা যাচ্ছে সেদিকে আপনিও বাঁচবেন না আমরাও বাঁচবো না দেশটাও কিন্তু ভেসে যাবে কিউবাই পাট রপ্তানির অভিযোগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রশাসন শুরু করল খাদ্য রাজনীতি দরিদ্র বাংলাদেশ সে ধাক্কা সামলাতে পারল না উনিশশো চুয়াত্তরে দেশে ঘটল দুর্ভিক্ষ বঙ্গবন্ধু হয়তো আশা করেছিলেন যে বাংলাদেশের এই দুর্দিনে আমেরিকার কাছ থেকে বড় রকম আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সভা সফল হয়নি মেরুকরণকৃত বিশ্বে তিনি ক্রমশই ঝুঁকছিলেন মার্কিন বিরোধী অবস্থানের দিকে যে গভীর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংকটে বাংলাদেশ পড়ে গিয়েছিল তা সমাধানে বঙ্গবন্ধু যে পথটি বেছে নিলেন তা হচ্ছে সকল রাজনৈতিক দলকে বিলুপ্ত করে উনিশশো সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল গঠন বাকশালের কিছু গণমুখী আর্থ সামাজিক ও প্রশাসনিক কর্মসূচি থাকলেও জনগণের কাছে তা মনে হল গণতন্ত্রহীন একদলীয় এক শাসন হিসেবে সঙ্গত কারণে তাজুদ্দিনের পক্ষে বাকশালকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি উনি প্লুরালিটি অফ এ গভর্নমেন্টকে বিশ্বাস করতেন অনেকগুলো মতের লোক এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সম্পূর্ণভাবে পলিটিক্যালি পক্ষপাত মুক্তভাবে তারা কাজ করবে তাদেরকে সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করতে হবে উনি সিভিল লিবার্টিজে বিশ্বাস করতেন হি ওয়াজ এ লয়ার হিমসেলফ উনি বিশ্বাস করতেন যে খবরের কাগজের পূর্ণ স্বাধীনতা দরকার এগুলো কিন্তু তাজুদ্দিন বিশ্বাস করতো এগুলো তার বিশ্বাসের অঙ্গ এবং সেটার সঙ্গে বাকশালের তো কোনো সামান্যতম মিল নেই কাজে তিনি বাকশালকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেননি বঙ্গবন্ধু ও তাজুদ্দিনের মধ্যেকার মতভেদ তাই কেবল দুজন ব্যক্তির মতভেদ নয় এর কিছু আদর্শিক দিকও ছিল আমাদের জাতির জন্য এ ছিল এক দুঃখজনক ঘটনা এবং দুঃসময় যখন বঙ্গবন্ধু ও তাজুদ্দিনের মধ্যে ঘটল ভিন্ন মত উনি নখটা ইয়ে পড়তেন তখনই বুঝতাম যে সামথিং রং হ্যাস হ্যাপেন তখনই আমি চুপ করে যেতাম আর কোনো কথা বলতাম না নখটা খুব গম্ভীর হয়ে যেতাম তারপরে একদিন আমি সাহস করে বলে ফেললাম যে স্যার আপনি এদেরকে কোনো অ্যাকশানই আপনি সহ্য করতে পারছেন না তাহলে আপনি কেন রেজিগনেশান দিচ্ছেন না বলি আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম উনি দেখি যে কোনো কথার জবাব দিচ্ছেন না কোনো রিয়াকশান ওদের করছেন না আমি একটু ভয় পেয়ে চুপ করে গেলাম চুপ করে যাওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে বলেন যে চৌধুরী সাহেব বঙ্গবন্ধুর বর্তমানে আমি এই কাজ করতে পারব না যত খারাপই আমার লাগুক না কেন আমি করতে পারবো না লেগ লেট বঙ্গবন্ধু টেক দ্যাট ডিসিশন অ্যান্ড ডু ইট ওর প্রতি আমার যে শ্রদ্ধাবোধ 
এবং ওর প্রতি যে আমার কৃতজ্ঞতা সেইটা আমি কখনোই আমার তরফ থেকে রেজিগনেশন দিয়ে আমি ভাঙতে পারবো না তো একদিন যখন বাংলাদেশে ফিরে আসলাম ঢাকা এয়ারপোর্টে উনি ল্যান্ড করলেন ল্যান্ড করার পরে সাংবাদিকরা ওনাকে চেখে ধরল উনি সেদিনকে একটা হার্ড হিটিং স্পিচ দিলেন ওখানে স্টেটমেন্ট সে স্টেটমেন্টটা মানে সিম্পলি এইভাবেই বলা যায় যে আমাদের চারপাশে যা ঘটছে আমরা যদি উট পাখির মতন বালিতে মাথা লুকিয়ে রাখি তাহলে সেটা আপনি আমার পাশে যে ঘটছে না এটা ঠিক হবে না তার দলের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কেউ কেউ ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপার স্নেহ ও আস্থার কারণে ঈর্ষান্বিত তাছাড়া মেধার বিরুদ্ধে মেধাহীনতার সংবেদনশীলতার বিরুদ্ধে স্থূলতার যোগ্যতার বিরুদ্ধে অযোগ্যদের আক্রস্ত ছিল উনিশশো সালের ২৬ অক্টোবর তাজউদ্দিন আহমদকে পদত্যাগ করতে বলা হল জুলাই মাসের লাস্টে তাজুদ্দিন সাহেবের কাছে একটা অথেন্টিক রিপোর্ট আসলো আর্মি ইন্টেলিজেন্সের ভেতরে একটা খুব ডিপ রুটেড কনসপিরেসি ম্যাচিউর্ড হয়ে গেছে এই খবরটা এসছে ওরা ওরা একদম কনফার্ম বঙ্গবন্ধুকে শেষ করে দেবে ওরা উল্টিয়ে দেবে এই গভর্নমেন্ট দেশের একটা ভয়াবহ ক্রাইসিস এই খবর পেয়ে সেই দিন রাত্রে এগারোটা তাজুদ্দিন সাহেব ওই গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে দেখেছি উনি গেট খুলে ওই দিকে যাচ্ছেন তা আমরা এই এত রাতে কোথায় আমি ওনার সাথে নিচে নেমেছি এত রাতে কোথায় যাচ্ছ আমাকে কিচ্ছু বললেন না তুই মানে উনি চলে এলেন বঙ্গবন্ধুর বাসায় এগুলো আমি পরে শুনেছি মজিব ভাই মানে ঘুমাবার ব্যবস্থা করছিলেন যখন তাজুদ্দিন বললেন পরিষ্কার করে মজিব ভাই আমি একটা কথা বলার জন্যে আমি আপনি খুব সিরিয়াসলি নেবেন কোনটা হালকাভাবে নেবেন না যে আমার দেশের লোক আমাকে ভালোবাসে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের দিকে কালকেই নজর দেন একটা গভীর কনসপ্রেস ওটা ম্যাচিউরিটি ওটা এখন ওরা এখনই মানে টাইম ওদের জন্য পনেরো আগস্ট উনিশশো পঁচাত্তর খুব ভোরবেলায় গোলাগুলির শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি ঘুমাতাম ঠিক আব্বু আম্মার পাশের রুমটায় তো আমি রুম থেকে বের হয়ে দেখি ঠিক ওই মুহূর্তে ওনারাও বের হয়ে এসছেন সবাই রুম থেকে তো আম প্রথমে আমরা সবাই দৌড়ে ছাদের দিকে চলে গেলাম দেখতে যে কোথা থেকে গুলিটা হচ্ছে মানে হঠাৎ করে সেই পঁচাত্তর একাত্তরের পর ওরকম গুলি শব্দ কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসায় বিভিন্ন জায়গা থেকে টেলিফোন আসতে শুরু করলো আর আমার বাবা উনিও কয়েকটা জায়গায় ফোনে চেষ্টা করলেন কিন্তু কোথায় ফোনে কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না আম্মা শুধু বারবার খুব ইনসিস্ট করছিলেন আব্বুকে বলছিলেন যে তুমি পাশের বাড়িতে চলে যাও অন্তত তুমি চলে যাও দেখো কি হয় তো ওনাকে কেমন যেন মনে হলো যে উনি ইচ্ছুক না উনি বললেন মানে যেতে চাচ্ছেন না উনি বাসা থেকে এমন একটা যে কি হয়েছে না বুঝে ঠিক তার কিছুক্ষণ পরে আমরা রেডিওতে শুনলাম যে বঙ্গবন্ধু নিহত মানে ওই কথাটা প্রচার করা হচ্ছে মেজর ডালিমের মেজর ডালিম বলছে তো এই কথা শোনার পর আব্বু যেন আরও একটু কেমন হয়ে গেলেন এবং তখন উনি আমার মনে আছে এই কথাটা আমি আমার বইতেও লিখেছি উনি বললেন কি যে মুজিব ভাই হতো মৃত্যুর আগে জেনে গেলেন না যে কে ওনার বন্ধু ছিল কে ওনার শত্রু আমরা তোমরা যদি দেশের কিছু করতে চাও উদ্ধার করতে চাও তাহলে এখনই সরে পড়ো আমাদের বাসা ঠিক আমি এইভাবে বাসা রেড করতে পারে পরে দেখো আমি তো এখন ক্যাবিনেটে নেই আমাকে এই করবে কেন আমরা 
যে মানুষটা এত জানে এত গভীর উনি এটাকে এত ইজিলি এটা বললেন যে আমাকে ধরবে কেন এর মধ্যে আমাদের বাসায় কাজ করতে একটা ছেলে ছিল ও দৌড়ে এসে বলল স্যার আমাদের বাসা আর্মিরা ঘিরে ফেলেছে আমার মনে আছে বলল যে আমি ক্যাপ্টেন শহীদ উনি বললেন যে এই মুহূর্ত থেকে বাসা থেকে কেউ বাইরে যাবে না কেউ বাসায় আসবে না তখন আব্বুর সাথে সাথে বললেন যে আপনি বলুন যে হাউস অ্যারেস্ট তখন বললেন আপনি যা মনে করেন আর আপনার টেলিফোনটা কোথায় তো টেলিফোনটা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল টেলিফোনটা ঠিক ওই পাশেই যেখানে কথা বলছিলেন ওখানে একটা টেবিল ছিল টেবিলটার উপর টেলিফোনটা থাকতো তো টেলিফোনটা দেখে টেলিফোনটা হাতে নিয়ে টান দিয়ে তারটা ছিঁড়ে ফেললো তারটা ছিঁড়ে ফেললো টেলিফোন লাইন থাকবে না তারপরে রাত্রে দেখলাম ডালি মারলো ডালিম তুমি পরিষ্কার কথা বলো এইসব কথা বলো না আমি বুঝতে পারছি তোমরা কি করতে যাচ্ছ তো সাবে বাড়াতের ঠিক আগের দিন আর্মি তো ছিল আমাদের বাসায় পাহারা সাড়ে সাতটার দিকে আবার ওই রকম কলিং বেল পুলিশ থেকে লোক এসছে যে ওনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে এতদিন বাসায় হাউস অ্যারেস্ট ছিলেন ঠিক এক সপ্তাহ পর বললো যে ওনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবেন স্যার আপনি কিন্তু আমাদের সাথে যেতে হবে তো এমনি যাব না কি কাপড় চুপড় নিয়ে যেতে হবে ও হ্যাঁ নিলে ভালো হয় আপনার একটা ছোট বিপকে তো উনি যদি চলে যাচ্ছেন না বলে আর্মিরা যে নিয়ে যাচ্ছে ভাবে কবে ছাড়বে তার কোনো ই নেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় জেলখানার সামনে বাগান তৈরি করেছিলেন দিনের পর দিন আপনার ওই খুন্তি দিয়া পরিষ্কার করতেন এক পাশে সমস্ত জঞ্জাল ফেলতে আর এক পাশে পরিষ্কার করতে আমি তার সঙ্গে মাঝে মাঝে জয়েন করতাম উনি তখন মাঝে মাঝে একটা কথা বলতেন যে এখানে যে গভর্নমেন্ট এসছে এরা সম্ভবত আমাদের রাখবে না কারণ আমরা বেঁচে থাকলে ওদের জন্য কষ্ট করা হবে অন্ধকার মুস্তা অক্টোবরের ষোলো তারিখ উনি আওয়ামী লীগের সমস্ত এমপিদেরকে ডেকেছিলেন যে ওনার প্রতি আস্থা আছে কিনা একদম ক্যাটাগরিকালি বলে দিলেন যে কেউ যেন খন্দকার মোস্তাক যে ডেকেছে এটা আমাদের না যায় কিন্তু তারপর দেখা যায় কি যে মোটামুটিভাবে যারা প্রমিনেন্ট যারা ছিলেন প্রত্যেকেই ওখানে যান তখন কিন্তু একদম পরিষ্কার বললেন কথাটা ঢোকার সাথে সাথে যে আমাদেরকে আর বাঁচিয়ে রাখবে না উনি বলেন যে গতকাল রাতে যেন আমি মুজিব ভাইকে স্বপ্ন দেখেছি উনি বলছেন যে তাজুদ্দিন তোমাকে ছাড়া আমার ভালো লাগে না তুমি চলে আসো डायरि लिखे पृष्ठ ডায়েরিটা খুব আসতে ওরা বসা থাকতো খুব আসতে খুব চুম্বক সিগ্নিফিকেন্ট পেতে সবটা খুলে বলতেন না ডায়েরি পাঁচশো পিসটা ওভার রেড মলারটা রেড ব্ল্যাক বর্ডার মলাট রেড ব্ল্যাক বর্ডার আমি তাতে যেন বুঝে ফেলি মানে ওনার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওদেরকে মেয়ে ফেলবে ডায়েটা থাকলে অনেক ওর মধ্যে উনি পুরাদ্দপান্ত ঘটনা দিয়েছে এই দুই মাস দশ দিনে জেলখানা বিচারে শুয়েছি রাত তখন দুইটা দুইটে দুইটে সোয়া দুইটা হবে আমার মনে এই সময় একটা রিং আসলো আমি আইজি বলছি সালাম দিল আমি জেলখানা আসতেছি আমার সাথে কজন আর্মি অফিসার থাকবে আইজি সাহেব ছাড়া আরও চারজন আর একটা গাড়ি ছিল সেই গাড়িতে ছিল আরও আমি 
আমি দৌড়ই ওইটা রাইখেই আমি আইজি সাহেবকে দেবো প্রেসিডেন্ট সাহেব কথা বলার মানুষ তারপরে আইজি সাহেব তো সার সার করতেছে আর আমরা আমরা অনেক লোক গেটে তখন ওই 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 যে ঘুন্টি বাঁধান হয়েছে গেটে তখন বহুত লোক ডাক্তাররা অফিসাররা আমরা যারা সিপাহীদের সদাক ছিল কি হয়েছে কথা টেলিফোনে আমরা তো জানি না কিছু উনি দু একবার নো কইতেছে দু একবার ইয়েস কইতেছে দু একবার না কইতেছে মানে কথার ভিতরে উত্তরে যা আসতেছে তাই কিনেছে এবং এটা সম্ভব না স্যার এগুলো সম্ভব না এ সমস্ত কথা বলছে এই যেসব বলল না আর যেসব পরে আমাকে বললো যে কইছে যে ডু ইট হটে বার দে লাইক অ্যালাউ দেম টু ডু ইট হটে বার দে লাইক তারপরে ওনার হাতে এখন কাগজ নিয়ে উনি হমনার ব্যাগ পেরে গেল ওই অফিসে ওই ডিএজি টুমে গিয়ে বলো যে চলো ভিতরে যেতে হবে তা ওই গেট খোলার সাথে সাথে ওরা কিন্তু আইজির সাথে দুই তিন দিন ঢুকে গেছে অলরেডি কাজী সাহেব বললেন যে কাজী আব্দুল সাহেব যে দেওয়ালখানা তো বন্দুক নিয়ে যাবে না আইজি সাহেবকে বলতেছে সে বন্দুক নিয়ে যাবে না যে বন্দুক এখানে রেখে দিয়ে যাবে আর বাকি যে কয়জন ছিল সে কয়জন ওই গেট খোলা যাবে না ওই অবজেকশন দিয়ে হাতে ওর একটু হেজিটেট করতেছিল আমার মনে পড়ে তারপরে তারা ঢুকে গেল কিন্তু আমাকে ডিএজ হিসাব সবসময় অপোজ করতে করতে ওই নিউজেলে ঢোকার আগেই ওনারে এক বাড়ি মেরে চিৎকে ফেলে ব্লাডি বাগার নাকি আজ হিসাব ওই স্লিপটে আমাকে দিল ওই সবাই সামনে ওনাদের চারজনকে এক রুমে আনাম তো এক রুমে পেলাম নজরুল ইসলাম সাহেব আর তাজুল ইসাব তা আমি তাজুল ইসলামকে দেখলাম অজু করতে আর সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব মানে কোরআন শরীফ পড়তেছিল তখন আমরা সবাই ঘুমিয়েছিলাম তা আমাদের ঘুম ভাঙলো আপনার ওই পাগলা ঘন্টির শব্দ শুনে পাগলা ঘন্টি মনে হয় রাত আড়াইটার থেকে শুরু হয়েছে এট কন্টিনিউ অন এন অন এন অন সমস্ত জেল মানে আপনার জেগে গেছে যে কি ব্যাপার কি হচ্ছে না হচ্ছে যে ঘরটা আমার সঙ্গে সরাসরি সামনাসামনি একদম সেই ঘরটা তাজুদ্দিন সাহেব থাকেন নজরুল ইসলাম সাহেব থাকেন কোরবান আলী সাহেব থাকেন তো রাত তিনটার সময় অনেক লোক আসলো হাঁটাহাঁটি করতেছে শব্দ পাচ্ছি তালা খুললো সেই শব্দ পাচ্ছি এবং কথাবার্তা হচ্ছে তো একটা কথা শুনতে পেয়েছিলাম যে আপনারা এখানে বসেন বাইরের থেকে লোক আসবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে দুইখান চৌকি দিলাম ও পাশে ওনার তো চারজনের বসার মানে বেঞ্চ দিলাম চেয়ার না আর এ পাশে চারজনের দিলাম চারজনের বসে ওই মনসুরুল ইসাব ছিল এই পাশে বসা ওই দরজায় ঢুকতেই মনসুরুল ইসাব বসে আমি খালি এম মিস্টার মানে পরিচয় করে দিতে হবে মিস্টার এম কইছে সঙ্গে সঙ্গে আজান পড়ার দশ পনেরো মিনিট আগে ফায়ারের শব্দ শুনলাম আপনার ইট ওয়াজ অটোমেটিক ফায়ার হ্যাঁ ব্রাশ ফায়ার অটোমেটিক ফায়ার এরপরে কতগুলি লোক দৌড়ে ডবল মার্চ করে চলে গেল আর কিছু লোক পানি পানি বলে চিৎকার করতেছে ওইখানে আবার ঝপ 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 করে শব্দ হলো আমার মনে হলো ব্যায়ানের চার্জ করলো মানে ওই যারা পানি পানি বলে চিৎকার করতেছিল তারা বেঁচে ছিল ওইগুলোকে টু মেক শিওর যারা মারা যায় জন্য ওই যারা দৌড়ে গেছিল পরে শুনছে তারাই আবার ফেরত আসছে দৌড়ে দৌড়ে আইসা ব্যায়ানেট মেরে আপনার দে মেড শিওর দ্যাট দেওয়ার ড্যাট আব্বুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ডক্টর করিম আর আরেকজন ফকির শাহাবুদ্দিন উনি তখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন ওনারা দেখে কি ঢুকছেন আমাদের বাসায় গেটটা দিয়ে তো আমিও না ওনাদের পেছন পেছন ঢুকলাম তো উপরে উঠলেন আম্মাকে দেখি বারান্দায় উনি বসে আছেন তো ওনাদেরকে দেখে না আমি ওনাদের পেছনে দাঁড়ানো তো আম্মার দিকে তাকিয়ে ওনারা বললেন যে রাজুদ্দিনকে মেরে ফেলেছে বা কি শব্দটা আমার ঠিক মনে নাই কিছু একটা বললেন তো আম্মার দিকে না আমি তাকালাম আম্মাকে মনে হলো কি একটা মানে মানে মানুষ আর মনে হলো না মনে হলো একটা পাথর টাথর বা তারপরে হঠাৎ করে একটা ফ্রিজ হয়ে গেলেন জমে গেলেন এরকম একটা সকালবেলা নিয়ে এসছে এখানে আমি ধরুন কি বলবো আর যাওয়ার কেঁদেছিলাম একবার 
তারপর ওইখানে অন দ্য স্পট তার মনে হলো যে আমি আজকে হাজবেন্ড হারালাম ছেলে মেয়েরা বাবা হারালো সো হার্ট হ্যাঁ হ্যাঁ যার জন্য কাজ করেছে যাদের জন্য কাজ করেছে যে কজের উপর ওর লাইফ কাটিয়েছে দেশটাকে তো ওই গোলে পৌঁছাতে পারলো না এমন একটা অসময় চলে চলে গেলো মেরে ফেলা হলো দেশ কি হারালো আমার কান্না থেমে গেছে আমি আর তো কাঁদি নেই গভীর সমুদ্র থেকে জাহাজকে নিরাপদে বন্দরে নিয়ে আসতে একজন দক্ষ নাবিক লাগে মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়াবহ দুঃসময়ে তাজউদ্দিন আহম্মদ যেন ছিলেন এক হতভাগ্য পাইলট যিনি জাহাজটা নিরাপদে বন্দরে পৌঁছে দিলেও তার স্বপ্নের বন্দরটায় নিজেই যেন পৌঁছতে পারলেন না আমি একবার ডক্টর কামাল হোসেনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ওনার আমি একটা পোর্ট্রেট বানাতে চাচ্ছি মানে হাতে আঁকবে তো কয়েকটা ছবি দিতে হয় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যাকে শিল্পী কিন্তু আমি ওনার ছবি পাচ্ছি না মানে একটা বা দুটো ছবি আরও কিছু ছবি দরকার তখন উনি বললেন যে দেখো তাজুদ্দিন ভাই এমন ছিলেন যখন ধরো একটা মিটিং হচ্ছে মিটিংটা শেষ হয়ে গেল তখন যখন ছবি তোলার সময় আসে তখন উনি আস্তে করে সরে যেতেন সেখান থেকে হ্যাঁ মানে উনি কোনো সময় তো আমি আবার এই কথাটার সাথে একটা মিল পাই যে একাত্তর সালে আমি শুনেছি উনি ওনার সহকর্মীদেরকে বলতেন যে আসুন আমরা এই এমন করে কাজ করি যেন পরবর্তীতে ঐতিহাসিক যখন বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করবে তখন যেন আমাকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু হাজার ছয় সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে একবার শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা দ্বিতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করবেন